你为啥让我化这么丑的妆去上学呀？三年前我找大师算过，你这漂亮的脸蛋容易招揽桃花，所以才让你扮丑。要不然你的脸和家世在学校肯定会招来大麻烦的。亲爱的，我的脸烫伤了，你会跟我分手吗？顾婷婷，就算你不毁容，我也会跟你分手的。刘小马，这是为什么呀？为什么顾总不是你的亲叔叔？你为啥不早点告诉我？害我这么久白白在你身上浪费感情。我一直没有说过顾叔他是我的亲叔叔。刘小马，我是真的没想到。你竟然是为了这个才和我在一起的？你猜对了，我当初和你在一起，就是为了通过你，然后接近顾总。昨天同事告诉我，我才知道你原来跟顾总根本没亲戚关系，谁还愿意继续看你这张丑脸啊？况且你现在都毁容了。张小马说完，直接转身就走了。婷婷心想，当初刘小马这个校草，怎么会主动来追他这个丑八怪？原来是他看见婷婷喊的实习公司的顾总叔叔了。顾叔叔是给婷婷父亲兢兢业业当了二十年的司机。他爸爸大手一挥，把旗下一家小公司送给了顾叔叔，就是刘小马现在实习上班的公司。婷婷下班回到家，把妆卸完，就直接找到了老爸：“闺女，这几年让你出门化妆成丑八怪，真是委屈你了。”“爸，我真的很委屈，你为啥让我化这么丑的妆去上学呀？”“三年前我找大师算过，你这漂亮的脸蛋容易招揽桃花，所以才让你扮丑的，要不然你的脸和家世在学校肯定会招来大麻烦的。”“好吧，对了，爸。”我跟刘小马分手了，女儿，我早就跟你说过，那小子不行了的。那你这分手了，是不是就可以跟我那好朋友的儿子相亲了？我告诉你，我那朋友的儿子长得特别帅。爸爸，你得了，爸，我这刚分手，这是过段时间再说吧。三天后，今天是班花张小云的生日，在市中心的凯龙会所邀请班里的同学去聚会。婷婷到了会所才发现，原来刘小马和婷婷分了没几天，就和班花张小云在一起了。可笑的是。婷婷竟然是最后一个知道的。小云，那今天多亏你了，要不然我们可都没机会来凯龙会所这么贵的地方来吃饭。就是这凯龙会所，不愧是我们是最贵的会所，不仅装修豪华，东西也好吃啊。这些都是小菜一碟，你们放心吃。对了，婷婷，你来了呀？对不起，我忘了今天你也要来，所以我才叫了小马哥来。你不会在意吧？说完，张小云小鸟依人的在刘小马身旁微笑着。你们真恶心，顾婷婷，你这是什么态度？小云，请你来吃饭，已经够给你面子了。不然的话，就你这种穷人，这辈子都进不了这么高档的场所。哼，这里算高档吗？离顶楼差远了吧？凯龙会所的包厢是按楼层分的，顶楼消费最贵，一楼最便宜。张小云今天请客就是在一楼。顾婷婷，你装什么呀？顶楼什么样子？你难道去过呀？婷婷刚想说昨天才去过，但想到老爸再三叮嘱的要装穷，所以她还是选择了沉默。对呀、啊，我也听说凯龙会所。最豪华的是顶楼的包厢，小云，你去过顶楼包厢吗？我当然去过了，而且我还经常去。真的吗，小云？你真的太厉害了！我听说顶楼可是会员制的，只有少数会员才能进去。小云，那你能不能带我们去看看？我想看看凯龙会所的顶楼到底是什么样的。对对对，我们保证不点吃的，也不点喝的，就只上去看看。小云，要不你带我们上去看看吧？反正你爸爸那么有钱，肯定能让上顶楼吧？那行吧，那我带你们上去。就这样，张小云带着一群人来到了顶楼，可刚进门口就被拦住了。抱歉，小姐，您不是我们顶楼的会员，不能上来。你是不是没有认出我来？我可是张大宝的女儿。不好意思，无论是您还是您父亲，都没有资格进入这里。我爸每年在你们凯龙花上千万，凭什么不让我进去？我今天一定要进去。婷婷此时心想，干脆凭自己身份带大家进去。可没想到，大堂经理突然过来：“顾小姐，我们之前不知道您在，包厢已经为您准备好了。”请您和朋友玩得开心。你是怎么认出我的？是我认出你来，然后提醒他的。我认识你吗？顾婷婷，你这个没良心的！我是王浩宇。王浩宇是婷婷爸爸好朋友家的孩子，他们从小一起长大。但是王浩宇初中的时候就出国了。几年没见，你瘦了好多呀！这么帅我都不认识了。是啊，几年没见，你怎么丑了好多啊？你回国怎么没联系我呀？我让叔叔联系过你，只是你不肯见我。十分钟后回到包厢。婷婷看到同学们用异样的眼光看着她，你们怎么都不点东西呀、啊？我们不想花不干不净的钱。顾婷婷，我真没想到你这么不要脸，为了虚荣心竟然去勾搭别人。我没有，他是我邻居。你少装傻了，小马哥刚才都告诉我们了，你喊他们公司的顾总叔叔吧，一个女大学生喊一个老男人叔叔，明眼人都明白是什么关系吧？而且如果不是你勾搭了顾总，就你那穿地摊货的家境，怎么进得了凯伦会所的顶楼呢？真没想到，婷婷你竟然是这样的人。这顾总什么品味呀、啊？这么丑都能看上，你们懂什么呀？
，有些有钱人的口味重，就是喜欢丑的。而且有一说一，顾婷婷的身材还是很好的。婷婷愤怒的拿起桌子上的白开水，泼向了张小云。顾婷婷，你发什么疯啊？我是什么人，大家都清楚，而你脑子和嘴太脏，我用白开水给你洗洗。你们好歹是名牌大学的学生，拜托你们以后听别人的话，先过过脑。第二天，哇，王浩宇竟然比张小马还要帅。而且我记得之前有人说过，他家里好像很有钱，来上学开的车都要上百万，真的是高富帅呀、啊！你说王浩宇来我们会计系干嘛呢？会不会是来找人的？他可能是来找我的，我们之前在学生会见过一次。我的天呐，小云，你桃花运太好了吧？有刘小马那么帅的男朋友就算了，还认识这样的一个大帅哥。王浩宇走到他们身边时，张小云说道：“浩宇，你找我有什么事吗？”谁知道王浩宇直接从他身边走过。都没看张小云一眼，随后王浩宇直接去找到婷婷。顾婷婷，你为什么不通过我的好友申请？不好意思，我刚才一直在上课，没看手机，我现在就通过。王浩宇亲眼看着婷婷通过后才离开，随后张小云却怒气冲冲地跑来质问婷婷：“顾婷婷，你怎么会认识王浩宇的？我们爸妈认识，怎么可能？人家可是高富帅，你爸妈怎么可能认识他爸妈呢？等等，我想起来了，你爸是司机对吧？”难道说你爸其实是浩宇家里的司机？婷婷父亲明明是首富，怎么成司机了？他突然想起来，之前有同学问过父亲是干嘛的，婷婷就瞎编了个理由，说是司机。你也太虚荣了吧！明明是人家里的司机，还说的好像青梅竹马一样，脸皮真厚。婷婷也懒得解释，父亲不是想让自己装穷吗？那就装到底。下午，婷婷路过卫生间，听到里面的对话：卸妆水准备好了吗？一会就往他脸上泼。准备好了，真不知道他每天化那么浓的妆，底下的脸到底是什么样？肯定很丑，不然也不会化那么浓的妆。可是他化了妆还是很丑啊！哈哈，素颜肯定更丑。一会儿我们就让大家看看他究竟有多丑。婷婷因为当天有点感冒，吃了药，整个人昏沉沉，具体的也没听清，只听到有人要被算计了。十分钟后，张小云直接抄起一个瓶子朝婷婷脸泼了过来，婷婷这时才反应过来，被算计的人原来是自己。可他已经来不及躲了，那卸妆水整个都泼到了婷婷的脸上。你们怎么这么恶毒？为什么往别人脸上泼东西？浩宇说完，就拿出湿巾给婷婷擦。这一擦不要紧，婷婷真实的脸就完全暴露出来。不可能，顾婷婷怎么可能这么好看？我的天呐，这是丑女顾婷婷吗？她卸了妆竟然如此漂亮。是啊，既然比我们班花张小云还好看，何止班花呀？要我说，校花称呼都要一位了。刺激吗？惊讶吗？开心吗？这可不是婷婷的本意，她心想：对不起，老爸，看来这桩丑大业是彻底完蛋了。王浩宇扶着婷婷走到班花张小云身边时，张小云，搬起石头砸自己脚的感觉舒服吗？你你说什么呢？王浩宇把婷婷扶到了学校门口。婷婷，你要回家了。回家吧，再玩下去也没什么意思了。那你在这里等我，我先去开车。浩宇刚一走，婷婷的前男友刘小马就急急忙忙地跑了过来。婷婷，你既然长得这么漂亮。那你之前为什么要装丑呢？甚至连我也瞒着。刘小马，我装不装丑，现在跟你没什么关系了吧？婷婷，我想了很久，我发现我还是放不下你，我们和好吧。那你的新女朋友班花张小云怎么办呢？张小云当然也有她的好，你们是不一样的。但现在你们两个我都很在乎。从今以后，你和张小云一模一样，互不影响好吗？刘小马，这大白天的你做什么梦啊？你也不撒泡尿照照你自己，你以为你是皇帝呢？还三宫六院七十二妃子啊！婷婷说完，走上前就扬手扇了他一巴掌。婷婷，你疯了吗？干嘛打我呀？我看你在说胡话，怎么样？疼吧？白日梦醒了没？这时候，班花张小云走了过来。小马哥，你跟这个女人在这里干嘛？我还有事，先走了。顾婷婷，你要点脸吧？仗着自己长相勾搭别人男朋友？哈哈，照你这么说，你对自己没自信了？你也觉得你颜值不如我？没事，别太自卑。再多动几次手术，说不定就能赶上我十分之一了。你你说什么呢？花张小云正要发作，不料王浩宇开车来了。婷婷看着王浩宇那帅气的脸蛋，突然有了一个想法。婷婷过去亲热的牵着王浩宇的手。张小云，你睁大你的眼睛给我看清楚，王浩宇是我现在的男朋友。如果是你有这么帅的男朋友，你还会去勾搭刘小马那个凡夫俗子吗？肯定不会吧，毕竟我是人不是狗，望着帅哥不要，非要去啃渣渣。好好好，顾婷婷，你给我等着。婷婷猜到了班花张小云肯定不会那么快就此罢休，但婷婷没想到她的手段居然这么下作。第二天，婷婷发现抽屉里多了一个卡提亚的项链。
，他立刻认出这是张小云的。毕竟之前他爸送他这条项链时，他恨不得在全校斩了。婷婷能猜出来他想干嘛，便立马给家里的司机打了电话：“王叔，麻烦你马上回趟家里，把那条我爸送我的卡提亚项链给我拿过来。”“好的，小姐，马上到。”二十分钟后，司机王叔把项链给婷婷送来了。这两条项链唯一不同的就是吊坠，张小云那条是普通的专柜款。婷婷这条是独家定制，她那个吊坠是单钻，才五十二分，而婷婷这个是她爸特地找来两克拉的蓝钻，价格是天差之别。婷婷戴上后，把吊坠藏在了衣服里，而把张小云那条给她放回了抽屉里。十分钟后，我的项链呢？我的项链不见了。项链，小云，是你爸爸送你的那条卡地亚的钻石项链吗？天哪，我记得那条项链差不多的六万吧，这么贵的项链怎么会不见了呢？该不会被人偷了吧？小云。你记得你最后一次看见项链是什么时候吗？我记得我当时就放在桌子上，教室里没别人，就只有顾婷婷。顾婷婷，你脖子上戴了什么？那链条不就是卡地亚的链条吗？这的确是卡地亚的项链，但这是我自己的。顾婷婷，你装什么呀？你知道一个卡地亚多少钱吗？你就敢说你自己有卡地亚？你也不看看你，成天穿的都是几十块钱的地摊货，你带得起卡地亚吗？哼，又狗眼看人低了吧？婷婷，我知道你家穷。没见过好东西，所以看到漂亮的项链会眼红。我不怪你，只要你把东西还给我，我可以不追究的。班花张小云一边说，一边走到婷婷面前，下一秒就低下头，在婷婷耳边用只有俩人能听见的声音说道：“顾婷婷，怎么样？没想到吧？那条项链就是我故意放到你抽屉的。你现在是跳进黄河也洗不清了。今天我就要让你身败名裂。”这时候，婷婷却大声地说道：“张小云，你想多了，你那条项链丢在我脚底下。”我都不带多看一眼的，顾婷婷，你装什么呀？你偷东西还有理了？你不是说你脖子上的项链不是小云的吗？那好，那就让我们亲眼来看看。说完，小丽直接冲过来扯婷婷脖子上的项链吊坠，被拽住的一刹那，全班都安静了下来。这，我记得小云那条项链吊坠好像没这么大，好像上面的钻石也是无色的呀。是啊，这项链不是小云的，难道真的是顾婷婷自己的？张小云。你的那个钻石项链不就在你桌子下面吗？小丽冲过来的时候，不小心碰到桌子，正好项链掉到张小云的桌子下面了。我的妈呀！之前我还没觉得，现在和顾婷婷的项链一比，那这项链也太小了吧？而且颜色也不一样。我记得蓝钻更贵一些吧？何止是贵，蓝钻可是贵好几十倍。张小云这项链也就六万，顾婷婷这条起码得上百万。这这肯定是假的，顾婷婷怎么可能买得起这么贵的项链？而且我从来没有看到过卡地亚有这款项链。就在这时，班长走了进来。这项链不可能是假的，这蓝钻的切割和色泽都是真品。至于款式，如果我没弄错的话，这应该是独家定制的。班长李涛家里是做珠宝生意的，他一眼就能看出项链是真还是假。而且他平时为人耿直，从不说谎。他话一说，所有人就都相信了项链的真实性。我想现在不用我说什么了吧？没想到婷婷是真的白富美，只是平时低调不显摆。对呀、啊。不像张小云到处炫耀，还冤枉别人偷他的项链，真是丢人。班花张小云哭着跑出了教室。从那以后，张小云再也没有嚣张跋扈、低调的上完了这一学期。第二个学期就转学了。突然有一天，婷婷，你真的傍大款了。小丽，你胡说什么呢？你看咱们学校论坛上的那个帖子了吗？婷婷急忙掏出手机打开那个帖子，会计系某女竟然出卖身体傍大款。上面还配着婷婷每天坐豪车上学，背着各种名牌包包的照片。楼主还分析到，这股婷婷如果不是傍大款，之前为什么那么低调的装穷扮丑？很显然是他的金主不允许。婷婷刚刷完帖子，就得知辅导员叫他去办公室。刚走进办公室，发现刘小马竟然也在。刘小马，你之前跟顾婷婷谈过恋爱吧？你老实说，他是不是真的生活作风有问题，在校外真和有钱人做那种交易？是的。老师，你说的没错。刘小马，网上那帖子是你发的吧？你凭什么说我出卖身体？你有证据吗？你就胡说八道。对，那个帖子是我发的。顾婷婷，你骗到了别人，你可骗不了我。我跟你在一起那么久了，你真有钱假有钱，我不知道吗？你连养只猫猫狗狗都不舍得买，而是去什么流浪站领养。这样的人会是有钱人家的女儿。既然家里没钱，那你又怎么会突然有那么多名牌包和首饰，每天还有豪车接送？那只有一个，可能是你勾搭上了有钱人，进行不正当的交易。刘小马，你这种人我真是服了。我收养流浪狗是因为我觉得养小狗是为了帮助无辜生命，而不是为了什么拍照炫耀。所以对我来说，几万块的纯血统和流浪的小狗没什么区别。
。可悲催的是，这根本不在你的理解范围之内。还有，你之前骗我说你跟金融系的那个什么王浩宇谈恋爱，我去调查过了，根本就没有谈，恐怕只是你的幌子吧。最重要的是，如果你不是有金主，那你怎么会拒绝跟我这么优秀的人复合？你不就是觉得那些老男人们比我有钱吗？我真没想到你这么自恋。对于你自己，你还真是谜一样的自信呢，笑死我了。对了，刘小马，你是不是以为自己不姓刘，而是姓人呢？你什么意思？你如果不是以为你自己姓人叫人民币，你怎么会觉得自己是人见人爱呢？你说什么？老师，顾婷婷做出这么伤风败俗的事，你一定得让学校严惩她。刘小马现在的想法就是得不到就毁掉顾婷婷。顾婷婷，让你家长立刻来学校一趟。老师，听你这意思，你问也不问就直接定我的罪了。自己做的事情就要勇于承认。哈哈，好，你确定要叫我爸爸来？当然，谁有空跟你开玩笑？让你家长立刻来。婷婷拿出手机，拨通了爸爸的电话。爸爸，学校里好多人都欺负我，老师还要我叫家长，你快来吧。谁敢欺负我的宝贝女儿？简直吃了雄心豹子胆了！我马上过去。婷婷挂掉爸爸电话后，我爸爸马上就到。哼，好，我倒要看看是什么样的父母会教出这么没廉耻的女儿来。婷婷看着辅导员嚣张的样子，心想：你最好别后悔。十分钟后，办公室的门被人猛地推开了，来的却不是婷婷爸爸，而是学校的校长。校长，你老人家怎么来了？辅导员刚想走过去迎接，没想到校长直接冲到他面前，劈头盖脸的问：“听说你有个学生生活作风有问题，还请了人家家长。”辅导员以为校长是看到了网上的帖子。来给他撑腰的，急忙兴奋地说道：“是的，是的，就是这个顾婷婷，她为了钱居然傍大款，这严重损害了咱学校的名誉，咱们学校一定要严惩她。”“什么？她为了钱？你知不知道她是谁？”“她是谁？她不就是一个爱慕虚荣、贪财的小丫头吗？”“她可是顾志强的女儿，她怎么可能为了钱出卖身体呢？”校长说完，对婷婷尴尬地笑着：“那个顾同学啊。”不好意思啊，这都是误会。校园论坛上的那个帖子我已经让人删除了。还有啊，替我谢谢你爸上个月给学校捐的教学楼，今天还要麻烦他亲自跑一趟，真是不好意思。什么？顾志强是咱们市首富的那个顾志强吗？顾婷婷怎么可能是他的女儿？刘小马话音未落，办公室门口一道冰冷的声音响起：“谁说顾婷婷不可能是我的女儿？”婷婷爸爸平日天天上新闻，辅导员和刘小马自然也认识。顾总，你就是婷婷的前男友吧？学校论坛上的那个帖子也是你发的吧？这，顾总您听我解释。不用说了，没事，我们也不会仗势欺人。只是从今以后，任何我名下的公司，还有我合作的公司，都不会再录用你这样人品差的人。要知道，在这座城市里，除了婷婷父亲的公司，其他的公司都跟附近公司有合作，也就意味着刘小马在这个他梦寐以求的城市待不下去了。还有这位调查都没调查，就给我女儿随意扣帽子的辅导员，就麻烦校长以秉公处理吧。顾先生，你放心，我一定会秉公处理的。五分钟后，父亲带婷婷走出了办公室。你看，你白长了一双这么大的眼睛，怎么看上了刘小马这样的人？爸，我也是知人知面不知心呢。你还是老老实实去跟我那朋友的儿子相亲吧。好吧，好吧，听你的。对了，你不是见过我那朋友的儿子了吗？我什么时候见过呀？浩宇啊，他最近回国，我当时就想让你俩见一面。可前些天，浩宇的爸爸告诉我，你们两个已经见过了。搞了半天。你说的就是王浩宇呀、啊？父女俩正说着，王浩宇从远处走了过来。王浩宇，你嘴唇怎么破了？还有你脸怎么了？因为刘小马在网上造谣你，所以我刚和他打了一架。你这放心，他已经被我打进医院了。不仅如此，我还让人调查，发现他私底下还有偷拍女生的习惯。我已经报警也通知学校了，估计他很快就要被退学了。我可给你出了一口恶气，他太恶心了。这事现在已经解决了，该说一说咱两个的事了吧？咱两个什么事？我想跟你在一起，做我女朋友吧。这我得考虑考虑，我可不想再遇见刘小马那样的渣男了。朋友们，你们支持婷婷和王浩宇在一起吗？你们这一家子实在是太欺负人了！我嫁进你们老李家这么多年，我啥时候对不起你们了？这几年我尽心尽力的去做好一个儿媳妇的本分，可我万万想不到，你们居然把我当成外人来看待。最可气的是，你们竟然为了你们的宝贝小儿子，要把我从我自己的房子给轰走。你们咋就不站在我的立场？替我和你们的孙女考虑一下。假如我们如你所愿搬出去了，那我们娘俩要去哪里住呢？你们以为我愿意和你们有交集？要划清界限，那就划清界限。我巴不得这样呢。你们从哪里来就滚回哪里去吧。你这个臭婆娘，我们来的可是我大儿子小伟的家，你有什么资格赶我们走？假如这里不是我大儿子的家。
，你以为我们稀罕来这里啊？而且小伟也已经同意把这套房子让给我小儿子做结婚的婚房了。现在该滚出去的应该是你，而不是我们。我妈说的对，这件事可是我哥亲口答应的。我是对你尊重，所以才和我爸妈特意来你家告诉你的。没想到你竟然不识好歹，摆出一副女主人的架子。我奉劝你。不要把我们惹生气了，要不然我马上就把你给轰出去。你好好想想，既然我哥都同意了，你就算再反对也没有用，只会把这个家搅得鸡犬不宁。你也不想做个搅家精吧？当初我真是眼瞎了，才会嫁进你们的家。早知道你们家是这样蛮横不讲理又自私冷血无情的人，说什么我都不会嫁给你哥的。你现在说这些还有啥用呢？你当初愿意嫁给我大儿子，肯定我大儿子有吸引你的地方。现在别再扯这些没用的了，你给个准确的时间，什么时候回你娘家要钱，什么时候从这个房子里搬出去，什么时候去把你那辆车过户给我小儿子，赶紧说个具体的时间吧。是啊，嫂子，这件事都已经定下来了，你就赶紧收拾东西准备搬出去吧。我们能来告诉你，已经算对你很尊重了，你可不要敬酒不吃吃罚酒呀。说到搬家这个事情，我的气就不打一处来。自从你嫁进我家这么多年，就只给我们老李家生了个丫头片子。你赶紧带着你女儿爱住哪就住哪去吧。你看看你们这一家人的这副嘴脸，不知道的人还以为你们个个都有多厉害呢。结果儿子结婚连彩礼钱都没有，房子车子更是没有，一家人都在这逼着大儿媳妇把房子车子让给小儿子，还要我回娘家要钱给你小儿子做彩礼。我还没有见过这么不要脸的婆家人。现在你们逼着我搬出去，有没有为我考虑过？这一时之间，我要去哪里找房子？我们现在对你已经不抱任何希望了。反正我小儿子马上就要结婚了，等小儿媳进门之后，一定会很快给我们家生个大胖孙子的。你就别再做无谓的挣扎了，赶紧去收拾，准备搬出去住吧。等你们搬出去以后，这房子我们还要收拾一下呢。爸，妈，这个你们放心。只要房子、车子和彩礼的事情搞定了，给你们生大胖孙子的事情就包在我们的身上了。我可不会像我哥、我嫂子那么没用，结婚这么多年都没给你们生个大胖孙子。你看看，我要抱孙子，还是要靠我的小儿子和小儿媳妇呀？你快别说了，赶快去收拾东西搬出去吧。我们还能站在这里跟你好好商量，说明我们还是尊重你的。如果不尊重你，就直接把你赶出去了。别在这里纠结，搬出去之后住在哪里了？你娘家的房子那么大，你们全家都搬去都住不完。你要是不想回娘家住，那就出去租房子住也没问题呀、啊。不管你们住哪，反正就是不能住在这里。过两天，我的未来小儿媳妇还要来看房子呢。婆婆，嫁到你们家这么多年，我一直都在忍气吞声。你们不要太欺负人了。你小儿子结婚。你让我这做嫂子的出房、出车、出彩礼，我没钱还想让我回娘家要，你们怎么能做出这么不要脸的事呢？我大儿子现在有家有房有车，可我小儿子什么都没有。你们做哥哥嫂子的帮下，他不是应该的吗？我和你爸年纪已经那么大了，不指望你们，我们还能指望谁呢？本来我不想就是重提的，是你们让我翻旧账的。当年我嫁给你大儿子的时候，你们家有出过一分钱的彩礼吗？房子、车子一样也没有。我父母怕我嫁过来受苦，就给我买了房子、车子作为陪嫁。当年我们是不同意我大儿子娶你进我家的，是你非要死皮赖脸的嫁给我大儿子的。再说那也是你娘家自愿陪嫁给你的，又不是我们跟你娘家要的，这和我们有啥关系呢？你不要什么锅都往我们身上扣。我们可不背锅呀，是你自己看中我大儿子，自愿倒贴也要嫁进来的，又不是我们逼你的。现在你又来和我们说这些，又有啥用呢？过去的事情都已经过去了，再提也没有任何意义了，提再多也改变不了什么。现在要把重点放在最重要的事情上，最重要的事情就是我小儿子马上要结婚了，而女方非要房子、车子和三十八万八千的彩礼。这个时候，要是你们不帮我们，那我们可真的没有别的办法呀！你的心里不会真的那么恶毒，不想让你的小叔子结婚吧？小娜，我告诉你，只要有我在的一天，这个家就轮不到你一个外人做主。儿媳妇，既然你嫁给了我儿子，你人都是我儿子的了，那你的财产自然也是我儿子的了。我儿子的也就是我们家的，所以应该由我们来安排。
，我真的忍受不了了。你以为现在还是以前那一套吗？你也不看看你们家现在是什么情况，彩礼都拿不出来。更不要说房子、车子了，你有什么资格在这里摆谱啊？不是我不愿意帮你们，而是你们的要求太过分，还对我说出那么不入耳的话，换成是谁都不会答应你们的。嫂子，其实你根本就没必要这么生气，我们说的全部是实话。你是你父母家的独生女，娘家又没有人和你争财产，你娘家的东西早晚不都是你的吗？我们家现在不是遇到困难了，情况特殊吗？现在只有你才能帮到我。如果你真的不帮我，那我可真的一点办法都没有了。你都嫁进我们家这么多年了，可是和我们根本就不是一条心啊！现在都火烧眉毛了，我就等着这笔钱结婚呢。你娘家以后的财产全部都是你的，现在只是提前拿来用而已。你怎么就不同意啊？我看你还是赶紧回娘家要钱去吧，我真的等不及要结婚了。你现在就赶紧想个好办法，让你娘家人把他们的全部财产都转过来，只要。打到你的卡上，那就什么事都好办了。儿媳妇，你赶快行动吧，不要再磨磨唧唧的了。咱们更不要再因为这件事情吵个不停了。这是目前唯一的办法了。我小儿子的女朋友还在等着我们回话呢。我们只有把房子、车子、彩礼全部给办妥当了，女方的家长才答应把女儿嫁过来。嫂子。你嫁过来这几年，我也没有求过你什么事吧？这件事可关系到我一生的幸福啊！要是这次泡汤了，我都不知道以后还能不能遇到合适的人。你总不能看着我因为没有钱而打一辈子的光棍吧？到时候咱们家可会被别人在背后说风凉话的，不光咱爸妈丢人，别人也会笑话你这个当嫂子的不懂事。这么不要脸的事都被你们一家说得理直气壮，不管怎么说都是你们有理。合着这全家人只有我一个不讲理的，你们听听你们自己说的话，哪一句像是人说的话？句句都是歪理。我是嫁进你们家，又不是卖进你们家，凭什么你小儿子结婚要让我回我娘家要钱？我娘家的钱什么时候变成你们的了？这种恶霸逻辑也只有你们这么不要脸的人家才能说得出来。你们什么都不用说了，这件事我是绝对不可能同意的，更不会回。我的娘家要钱，儿媳妇，我们这一大家子可是在好声好气的跟你说话，你可别给脸不要脸。趁着我们现在好好跟你说话，你可要见好就收。如果你听我们的话，现在就赶紧回家跟你的父母要钱，顺便再把你的东西都搬走。那咱们以后就还是一家人，要不然的话，以后你别想再进我们家的门。我真是不明白，你还在这里磨磨蹭蹭的干什么？家里什么都准备好了，就差你回娘家要钱了。我小儿子的女朋友还在等着咱家的好消息呢，你还是赶紧回娘家要钱去吧。哎呦，你刚刚说什么恶霸逻辑？你身为我们家的大儿媳，现在你小叔子要结婚了，这可是我们家的头等大事，难道你就不应该出份力吗？你怎么就不想想，假如你小叔子因为没有钱结不成婚，那别人还不会笑话咱们家吗？外人永远是外人，都嫁到咱们家这么多年了。还不知道为咱们家多想一想，我看你是巴不得你小叔子打光棍吧，自己生不出儿子来。我看你是也不希望你小叔子结婚生儿子吧，你已经嫁给我大儿子了，咱们成为一家人也算是有缘分。现在只不过是想让你伸出援助之手，帮个小忙而已。没想到你却各种理由拒绝，真不知道你心里在打什么坏主意。你可就这一个小叔子，要是以后我们老两口有什么事的话，他可是你唯一能找来商量事情的人。只是让你在金钱上帮助一下，你怎么就是不同意呢？为什么你一定要这么斤斤计较呢？你个死老头，现在说我斤斤计较，你说的房子、车子还有彩礼，那是几千几万能解决的吗？如果几千几万能解决，为什么你们不自己想办法解决呢？而且是你小儿子结婚，我又不是他妈，凭什么我要让出自己的房子、车子，还要回娘家要钱来成全他呢？嫂子。人们不是经常说钱财乃是身外之物吗？房子、车子，还有彩礼钱，那些都是身外之物，那些都没有咱们的亲情重要啊！要是因为这件事影响了咱们的亲情，那对你有什么好处呢？就是我看你天天在家享福享习惯了，脑子都没用了，不会思考了，这么简单明了的道理都想不明白。以后能帮助你的，只有你的小叔子。现在你不愿意帮他，别怪以后你有困难了。他也不愿意帮你。
天哪，我到底说什么了呀？你们一家三口轮流口吐芬芳，要不是知道你们前面提的那些过分的要求，别人肯定还以为我做了什么罪大恶极的事呢。需要你们一家人一起上来讨伐我。行了，今天无论怎样，你们一家人说什么我都绝对不可能答应的，因为你们的要求实在太过分了。我长这么大还从来没有听说过这样的事情。我们哪里是讨伐你呀、啊？是想让你明白一个道理。说到底，我们都是一家人。今天我们一家三口来你家，不就是想维护好我们家人之间的关系吗？可是我们好说歹说，口水都说干了，你就是不愿帮这个忙，你是不是特别想看你小叔子的笑话？这样我们一家人以后还怎么相处呢？就是啊，嫂子，我还真没看出来，我还羡慕我哥呢，娶了你这么个贤惠的女人，可是事实却让我大跌眼镜啊。现在我需要你帮忙，你却故意来刁难我，你是巴不得我打一辈子的光棍吧？我让你帮忙只是借的，以后又不是不还你，你至于这么做吗？嫂子，你也嫁过来好多年了，咱们家是什么情况？你又不是不知道，现在我们都等着你的帮助呢，你还在这摆什么女主人的架势啊？赶紧把房子、车子钱拿出来，可不要把关系闹僵了，到最后受罪的肯定是你。我看这个女人是铁了心不帮我们。和他说再多都没有用，我看也不要再和他扯那些有的没的了，干脆直接教育他一顿，就什么事情都解决了。我看也对，说了那么多口水都说干了。嫂子，今天我们来就只有一个目的，那就是一定要把房子、车子还有三十八万八千的彩礼钱拿回去。你今天给也要给，不给也要给，我们今天是绝对不可能会空手回老家的。房子、车子，你们想都别想了，那些可全部都是我娘家给我的陪嫁，我怎么可能白白的送给你们这一家子外人呢？今天你终于把心里话说出来了，原来在你的心里，我们一直都是外人，怪不得我们一家人在这里跟你说了这么久，你都坚决不同意呢。如果当初我知道原来你是这么恶毒的女人，无论如何我都不会让你进我们李家的门。你是非要让你的小叔子打一辈子的光棍，你才开心吗？不怕告诉你，今天你家的房子、车子和钱，我们是一定要拿到手的。来之前，我们也打电话给我大儿子小伟了，这也是我们全家一致同意的。凭什么你不同意呀、啊？你还真是搞笑，我的东西我都不同意，你们一家人同意又有啥用？你们这么欺负人，就不怕遭天谴吗？我还从来没有听说过小叔子结婚。公公婆婆逼迫大儿媳妇拿钱拿房拿车呢，这又是何道理呢？做嫂子的凭什么要出钱给小叔子娶老婆呢？小那眼看着婆婆一家子越说越激动，怕他们真的会出啥事来，就借着去洗手间的机会给自己的母亲打去了电话。不久后，小娜的母亲就来到了小娜的家里。我听小娜说，你们一家人把我女儿堵在了家里，你们还真把自己当成皇太后了。当年我就不同意让我女儿嫁进你们李家，是她自己死心塌地的，非要嫁给你的大儿子。现在她终于看清你们一家人的丑恶嘴脸了。亲家母，你来的正是时候，也省得我们亲自登门拜访了。正好我们家现在有件大事需要你伸出援手来帮忙。你的女儿嫁到了我们家，和我们也就是一家人了，那咱们也算是一家人了。现在我小儿子要结婚了。但是没房没车没彩礼钱，我们就想着先把儿媳妇的房子、车子借过来用用，然后再让他跟你借点钱给我们当彩礼钱，这应该没啥问题吧？我活了一辈子，可还没见过像你们这么厚颜无耻的人。我女儿嫁给你大儿子的时候，你们家穷困潦倒，我们就好心给女儿陪嫁了房子和车子。现在你小儿子要结婚了，你知道着急了。但是我告诉你，你小儿子结婚是你们的家事，别想从我这里拿到一分钱。我还以为你是个明事理的人呢，怪不得你女儿和你一样不通情达理呢。看来还真得到了你的真传啊！我都已经说了很多次了，这件事情是由我们全家人共同商量之后才决定的，可还轮不到你们母女俩做主。我劝你们趁早见好就收，可别敬酒不吃吃罚酒。你以为亲家母过来了，你就有了靠山吗？你可要想清楚，这件事情可关系着我小儿子一生的幸福。你们可不要把我们给惹急了，要不然的话，假如我们做出啥事情来，你们可不要后悔。
，我们开始也是好好的跟你商量的，根本就没有想过和你闹僵。咱们现在毕竟是一家人。”有事情就一起好好的商量商量，但是令我们没想到的是，你竟然会这么蛮不讲理，现在还把你妈也给请了过来，什么都不要说了，赶紧把房子、车子都过户到我小儿子的名下，正好你母亲也在这里，你和你母亲就好好的商量一下三十八万八千彩礼的事情，最好让你母亲马上就把钱转到我的银行卡上。你这个厚颜无耻的死老太婆！原来你们一家都是这么不要脸的东西啊！想从我这里得到一分钱，还有我女儿的房子、车子，门都没有。你们有时间跟我们在这吵架，还不如全家都出去捡破烂呢。你们全家一起去捡破烂卖的钱，说不定还能给你的未来小儿媳妇买个小礼物呢。我可没有那么多时间和精力和你们耗在这儿，你们一家子还是赶紧给我滚出我的家。我也不会怕这件事情传到外面去，被外面的人笑掉大牙。你们这样的家庭，我实在高攀不起。能过就过，不能过就赶紧散伙。嫂子，你这个态度可没有一点做大嫂的风范。我们别和他废话了，他还痴心妄想让我们走。我们现在就给他点颜色瞧瞧。小叔子刚说完，婆婆立马就过去扇了小娜的耳光。他们抢走了儿媳妇的手机，对着儿媳妇连续扇了好几个耳光。小娜的母亲在旁边看着，却无能为力。没想到你们这么嚣张，你们眼里还有没有王法了？我女儿嫁过来这么多年，一直对你们都孝顺有加，没想到却换来今天这样的下场。你们一家给我好好的等着，我绝对不会饶了你们。亲家母，我劝你最好还是对我们放尊重一点，否则就不光是扇你女儿耳光了，就算你也跑不掉，这也认不得我们。如果一开始你们就乖乖的听我们的话，把房子车子过户给我小儿子，彩礼钱也转过来，哪里还会吃后面的苦呢？这就是你们不识时务的下场。没想到我的忍气吞声却换来了你们的变本加厉。这次我一定要让警察同志来评评理，你们算个什么东西？竟然敢动手扇我耳光，这么的欺负人！母亲看着小娜被婆婆一家欺负，实在看不下去了，就偷偷的报了警。十分钟后，警察就来了，并且把他们三个人控制了。老太婆的反应很快，见此情况，赶紧给大儿子小伟打去了电话，让儿子赶紧回家。没过多久，小伟就急急忙忙地来到警察局。你们这又是闹的哪一出啊？我还在上班，就接到我妈的电话，就赶紧向领导请假赶回来了。你们怎么还报警了呢？到底发生啥事了？你还知道回来呀？我还以为你有了媳妇就忘了娘呢，这件事还得感谢你的好丈母娘呀！如果不是她报警，我们能来到这里吗？这下好了，你老婆大名远扬了，谁都知道她报警抓自己的公公婆婆了。你就告诉我好了，到底是为什么会闹成这样的？我天天上班养家，已经累得够呛的了，你们是嫌我还不够辛苦吗？还能因为什么事啊？还不是我结婚的人生大事。你老婆太没良心了，嫁到咱们家这么多年了，竟然把我们当外人，死活都不愿意帮我。那我的婚姻大事该如何是好呢？你不是答应了要帮我的忙的吗？小伟听了弟弟的话，就知道是咋回事了，于是就朝着小娜走了过去，说道：“我说你怎么回事呀？就为了这么点事，就把我父母弄到了警察局。不管发生什么事，你都不该用这么极端的方式啊！不管怎么说。”我们都是一家人，你这么做不是成为别人的笑柄了吗？你对得起自己的良心吗？你赶紧去跟警察同志说，都是误会。在你的心里，永远都只有你父母和你那个好吃懒做的弟弟。你怎么就不看看他们把我扇成啥样了？要不是你母亲翻脸不认人，扇了我好几个耳光，我至于报警抓他们吗？我看就让他们在里面待几天反省反省吧。要不然他们永远不会长记性，永远都那么霸道，做错了事情就要受惩罚。如果不是我妈报警报的及时，我还不知道我的脸会被你妈扇成啥样呢。有可能你都认不出我是你老婆来了。你不要以为我不知道你心里的想法，你不就是不肯拿钱来帮助我弟吗？我弟现在需要帮助，作为哥哥嫂子，我们帮他一把不是人之常情吗？你怎么就这么小心呢？不管怎么说，他们都是我的父母，我的弟弟啊。虽然我弟不是你的亲弟，但你也不能对他不管不顾吧。
，要是没有你的帮助，我弟这个婚肯定是结不成的。那该如何是好啊？这是小气的是吗？你自己说，自从我们结婚到现在，这个家你出了多少力？要不是我们结婚的时候，我父母给我陪嫁了房子和车子，我们的日子能这么好过吗？现在好了，咱们的日子好不容易能够安稳一点了，你父母又找来，让我们出钱给你弟结婚，甚至还让我把我的陪嫁房和车子送给他。没想到你也赞同你父母，你眼里就只有你弟弟，你到底是在跟我过日子，还是在跟你弟过日子呢？咱们的日子好不容易好过一点，为什么要把自己所有的东西都拿出来给你弟结婚呢？我们自己的日子，你是不是不想过了？我真没想到在你心里是这样想的，我真是看错你了，我还以为你对我们家是真心的好呢，没想到你心里只有钱，根本就不管我们家里人的死活。这话你还好意思说？房子、车子都是我父母给我的陪嫁，你们一家人凭什么逼我交出来给你弟弟？你也不是个好东西。当初我真不应该不听家里人的话，真的不该嫁给你，要不然也不会踏进你家这个火坑。现在还提那些事情又有啥用？当初要不是你死皮赖脸的非要嫁给我，你以为我会娶你吗？当时想要嫁给我的女人可是从街头排到了街尾，我愿意娶你也是看你温柔善良。可是没想到你现在却这么没有良心，早知道你是这样的人，当初说什么我都不可能会娶你，浪费了我这么多年的青春。好啊，你们一家人的狐狸尾巴终于露出来了，真被我家人说对了，你娶我根本就是不安好心，原来是看中了我的房子和车子，还有我家的钱。无论你怎么说。房子和车子，你们想都不要想，钱更是一分都不会给你们，而且这日子也不用再继续过了，马上就把婚给离了。什么？你这个女人竟然敢和我提离婚？你是不是活得不耐烦了？要是离婚了，我要去哪里住？我弟结婚需要的房子、车子还有彩礼钱，我们又要到哪里弄？我告诉你，你想离婚门都没有，我劝你趁早打消了这个念头。呵呵，离婚之后你住在哪里关我什么事？你弟结婚更是跟我一点关系都没有，就冲你母亲动手来扇我的几个耳光，我也绝不会再管你们家的破事了。说实话，你自己都泥菩萨过河，自身难保了，还在为你弟着想呢。你们家人不是能耐大的很吗？那就自己去想办法呀。我的东西和钱你们想都别想了，那是绝对不可能给你们的。你少在这嚣张，想要离婚也不是不可以，你只要把房子车子过户给我弟弟。再把彩礼钱也给我弟弟，那我就答应和你离婚。要是你没把这些准备好，我劝你还是安分一点，离婚的事情就不要再提了。如果把我惹怒了，后果可比我妈扇你耳光更严重。你个渣男，竟敢威胁我！你以为我会怕你吗？你就去跟你父母还有你弟过一辈子吧。你的心里不是只有他们吗？那你就去跟他们过吧。反正我是一天都不会再跟你继续过了。咱们赶紧离婚。你这个狠心的疯婆娘！我在你身上浪费了这么多年的青春，还有我父母对你的付出，这些都该怎么算？在我弟要结婚的关键时刻，你居然闹离婚！我看你就是不知廉耻。从现在开始，以后我们再也不要见面了。有什么事电话联系。要是你愿意离婚，那咱们就好好的商量；要是你不愿意离婚，那咱俩只好法院见了。你这个女人是怎么敢说出这样的话的？你要是再敢胡说八道一句！你看我会不会把你的嘴撕烂？你真是个狠毒无情的女人，看来我必须要用行动来教你怎么做人了。小伟说完就朝小娜扇了好几个耳光。就在这时，有两个警察走了过来，刚好看到这一幕，就把小伟母子三人一起抓进了牢房。一家四口只能在牢里团聚了。不管他们在里面如何悔恨自己的行为，但是已经没有后悔药可买了。亲家母。我听说你已经给我儿子和你女儿小两口买好婚房了，这是真的吗？不过这俩孩子说的可不算的，得听我们这些做大人的，不然你家闺女即使嫁过来，也过不上啥好日子的。我们给我家闺女买婚房，这钱是我家出的，你那可是一毛都没出啊！凭啥让我就要听你的？我闺女喜欢哪里的楼房就买哪里的楼房，现在我闺女都还没嫁过来呢，就算嫁过来了。你也不能这么不讲道理，不是？亲家母，虽然你出钱买了婚房，但我这个婆婆就一点话语权都没有吗？不管她买房的钱是谁出的，但我这个婆婆终归是要住进去的，不是吗？那为啥就不能听我说两句呢？难道就是因为买房子我们没掏钱？没错，房子是你掏钱买的。
，要是因为这个，你们是不是有点霸道过头了？妈，这房子我们可是一分钱没掏，都是美琪家掏的，咱就别扯那些要求了。房子我都去过看了，户型挺不错的，每个房间都能照到太阳，最关键的是交通特方便，旁边就是地铁站，周围还有学校。妈，您就别瞎搅和了。安安心心的等我和美琪风风光光的办喜事就得了。房子我岳父岳母都已经挑好了，你就别再插一脚了，行吗？儿子，就算房子是美琪他们家出的钱，但是在态度上咱们可不能软趴趴的，不能啥都听他们的。毕竟我以后也是要住进去的，所以肯定得买我喜欢的户型啊，要不然以后我要是住进去得多糟心啊！要是真的到了那个时候，我才说什么都晚了呀。李伟他妈，你不满意我们现在看上的房子，那你到底想要哪个地段的房子？你对我们现在的婚房到底是哪里有意见呢？要是有能改的地方，我也会尽量满足你。两个孩子的大喜日子也快到了，我不想因为房子的事情跟你们闹得不开心。既然你都这样问我了，亲家母，那我们就一起把话说开吧。首先。你买的那套房子可不能算你闺女的婚前财产，房产证上必须得加上我儿子的名字。其次就是你在装修的时候，装修风格我说了算，因为以后我可是要住进这个房子的，所以一定要按照我喜欢的样子装修。最后就是两个孩子办婚礼的时候，一定得回我们老家办，因为在你们那办的多花好多钱，这点你心里应该有数。亲家母，你这玩笑也开的有点大了吧？买房子，你们家可是一毛钱都没掏啊？咋地就能把你儿子的名字强行写上去呢？你这也太疯狂了吧！我只不过是把我家的宝贝闺女嫁出去而已，又不是发了疯的招上门女婿，所以我们绝对不会在房产证上写上你儿子的名字的。你要是有点出息，就自己去给你儿子购置婚房，我也不会跟你扯皮，让你写我女儿的名字。你别把我们当成傻帽，使劲的算计我们。还有，他们俩举办婚礼的时候，铁定不能在你们那个破农村老家闹腾。我这个宝贝女儿嫁到你们家，你们不仅不出买房的钱，还舍不得掏装修的钱。难道办婚礼你们也想节省下来吗？要不是看着我女儿和你儿子他们两个是那么真心相爱，我压根就不会同意我女儿和你儿子的婚事。我才舍不得把我的宝贝女儿嫁到你们家去受罪。妈，要我跟你磕头还是怎么样？你就别在这瞎搅和了，买房子的钱您可一分都没掏，装修也没有给我们买的新房添砖加瓦，凭啥让我丈母娘在房本上画上我的名字？我丈母娘不嫌弃我们家没出钱，愿意把女儿嫁给我，我已经是感激涕零了。你可千万别在这个关键时刻来搅乱这场婚事啊！你就让我安安心心的和美琪结婚吧，我可是真心实意的喜欢美琪，你可别在这给我添乱子，做人可不能贪得无厌啊！阿姨，我跟李伟是从高中就已经认识了，我们这么多年的感情也是真心相爱的。我家长辈们知道你一个人养大李伟也挺不容易的，经济上也稍微紧张了点，我爸妈才特意给我们买房，又出钱帮我们把婚房装修好了。你们家里就出个酒席钱就能把媳妇娶回家，这么好的事情你还不满意？你非得逼我和你儿子分手，你才满意啊？美琪，你先消消火，我是真的喜欢你，特想跟你结婚。我妈那话就是开个玩笑，我会劝我妈别瞎嚷嚷。你愿意嫁到我们家，是我们家祖坟冒青烟了。亲家母，你别看李伟他爸不在了，就觉得我俩好欺负。我好歹还是我们家的女主人，说话算数的还是我。你家就美琪一个闺女，以后你们家的财产都是你闺女的。你闺女跟我家李伟结婚了，那你们家的财产将来还不是我们李家的？所以让你在房本上写我儿子的名字，也是理所应当的。亲家母，我闺女还没正式嫁进你家呢，你就开始算计我家的财产了？你这也太急性子了吧！你以为我家就美琪一个闺女，你们就能随便抢我家的财产了？想要抢我家的财产，可要看你这老太太有没有这本事了。哼，你家就一个闺女，我们就是图你家的钱。这话说出来不太好听，但这是实话呀。等你们老了，肯定要我儿子给你们养老。阿姨，你真是太过分了，说话这么难听。我爸妈吃喝拉撒挣来的钱，凭什么给你们白搭？要不是我和你儿子真心喜欢，就你家那个条件，没车没房没存款，我怎可能看得上你儿子？我儿子长得帅，学历高，还是优秀教师。我儿子看上你，那是你上辈子修来的福气。
是你们高攀了我们家，不然你也不会倒贴，非要嫁给我儿子。像我儿子这么优秀的小伙子可不多哦，你能嫁给他是你的福分。我现在就让我儿子把你给甩了，你肯定再也找不到像我儿子这么优秀的男人了。妈，你怎么能当着我岳母和美琪的面说出这种话呢？这房子可是我岳母买的，我没打算让他们加我名字。妈，我们可不能这么贪心啊！你再这样乱搅和，美琪一生气跟我吹了。你说到时可如何是好？儿子，你一个爷们，硬汉子，怎么可能难娶媳妇呢？你可别那么软弱无能啊！你岳母她没生儿子，将来肯定得指望你给他们养老送终。要是他们不答应在房产证上加你的名字，那我就坚决反对这桩婚事，看看他们家怎么应付。亲家母，你的操作可是让我大开眼界，让我看清了你们家人又穷又贪心，总想着侵占别人的东西。要是我真的让我闺女嫁进你家，遇到你这种狡猾贪心的婆婆，肯定会把我女儿欺负的连骨头都不剩。一开始我就不同意，我女儿嫁给你儿子，是我女儿在我面前说你儿子如何如何的好，苦苦的哀求我同意。好在我们现在看清了你的真面目。那我也就不能放任我女儿。如果我让我女儿就这样嫁进你们家，家里有你这样的婆婆，日子肯定没法过。岳母，你把我妈误解了，她只是说话见血，心里可善良了。而且这些年我们的生活确实过得有点艰难，才会有那些不该有的想法。我带我妈向你们说声对不起。不过我跟美琪，我们是真心相爱，请你别拆散我们。希望你能同意我们两个的婚事。李伟，我明白你们俩都是真心的，不是阿姨非要拆散你们，而是你妈确实不是什么好人。我女儿要是嫁到你们家，肯定没有好日子过。你还是先把你妈领回家吧，等哪天我们再做一起谈下退婚的事，到时候我再通知你。我只是希望我女儿将来能过得幸福，但她嫁到你们家是绝对没有幸福可言的。阿姨也是做母亲的，希望你能理解一个做母亲的苦心。岳母，我和美琪都办过订婚宴了，而且请帖都已经发出去了。要是你们现在退婚，你让我们还有啥脸面见人啊？我俩是真心相爱，这婚咋就能说退就退呢？儿子，你别被他们吓着了，他们家的亲戚也都知道他们的闺女要结婚了，他们哪敢轻易退婚呢？再说你俩都住在一起了，我就不信他们能拉得下这脸。亲家母，你们就听我的，在婚房的房产证上加上我儿子的名字。装修也按我喜好的风格，婚礼就在农村办，这样咱们还能坐下来好好商量。你女儿嫁过来，也算是解露我们的一桩心事，咱们也开开心心的把孩子们的婚礼给办了。你女儿马上就四十岁了，都成老姑娘了，我儿子能接手她，以后你也不用再为她操心了。亲家母，你算计的挺吝啬啊！我家的钱又不是大风刮来的，我们出钱买的房子要在房产证上写上你儿子的名字。还要按你喜欢的风格装修，那要是我女儿嫁过去以后，你儿子对她不好了，两人合不来，那你儿子是不是还要分我家一半的财产？我可不希望我女儿嫁过去以后啥保障都没有。你别说你儿子会对我女儿怎么样怎么样，以后的事谁敢保证？亲家母，我说实话，就你女儿这样的货色，年龄又带的吓人，除了我儿子这傻瓜，肯定没人会要你女儿的。你以为我真不知道吗？你愿意给你女儿买婚房，不就是怕你女儿嫁不出去吗？你都没跟我们家要彩礼，这更证明了那句话：便宜没好货。我去你的！你这老不休又臭又硬的母老虎，原来你是这么看我的！我当时真是瞎了眼，竟然会答应和你儿子订婚。李伟，我这就跟你吹了，我给你母子俩通个话，以后你们别再来我家乱晃悠，现在赶紧滚出我家去，这婚礼也别扯淡了。你这个老太太会不会以为我离开你儿子就找不到男人了？我告诉你，我的学历可压你儿子一截呢。我们家可住在大城市里，追我的人多得从街头排到街尾。没了你儿子，我照样能迅速找到新男友。你儿子他算哪根葱？儿子，你听听这女的怎么说的？这就是你找的好媳妇，还没进我们李家的门呢，就惦记着别的男人了，还敢对你妈这么凶？这哪像是有读过书的？儿子。你这个女友对我一点敬意都没有，你快去给我大耳瓜子扇她一顿！你们母子两个倒是挺牛逼的啊！我看你们谁敢碰我女儿一根头发，你们的胆子可不小，大白天的居然敢在我家对我女儿动手！
我警告你们赶紧离开我家，要是敢在我家撒野，那我就要报警了。你们快滚出我家，别让我再说第二遍。”美琪的母亲被李伟母子两个活活气炸毛了，于是就把他们狠心撵了出去。妈，对不起。我早该听你的话，要是早知道李伟他们娘俩这么难缠，我是不可能会跟李伟谈恋爱的。今儿个他俩母子跑我们家来，嘴巴里吐出的那些脏话，一定把你气炸了。这都是我闯下的大祸。闺女，没事的，我还得感谢上天呢。幸亏你没嫁进他家，不然等嫁过去才发现，咱们哭都来不及了。我就是觉得可惜，李伟这么好的小伙子，竟摊上个那么个贪婪鬼、算计王室的老娘。真是替李伟抱不平。不过现在无论李伟多么的好，你多么喜欢他，我都不会点头答应你们在一块的。他家母子俩相依为命，在李伟心中，他老妈地位肯定不低。闺女，妈希望你能懂。要是你以后嫁进去，遇上彪悍、不讲理的婆婆，你的日子肯定就苦了。你要是真的和李伟结婚了，当了李家的儿媳妇，那肯定有你哭的时候。妈，我懂你的话，你就放宽心吧。尽管我多么喜欢李伟，但他有一个这么糟心的老妈，我还真不能嫁给他。他母亲那种人，我真是一天都受不住。今儿个他妈说的那些话，还有那姿态，整趟交谈，我真是全身不自在。闺女，妈不怕跟你说实话，其实我心里头也挺喜欢李伟的。他不仅学历高，长得帅，而且人品也很好。上次李伟来我们家时。他把我们家打扫得干干净净，还对我和你爸特别友好。哎，他就是命不好，摊上个这样的母亲。要是他母亲能像他那样善良就好了。可现在啊，说啥都晚了，你俩这婚事基本算是没戏了。妈，我懂得你一直不同意我嫁给李伟，你这都是真心实意为我好。现在就算你让我嫁过去，我也打死都不可能嫁给他了了。咱们现在对讨论一下，咋把这婚给退了？既然我跟李伟这辈子走不到一块，那我也不能舔脸占他家什么便宜。闺女，你照着妈说的办。现在你别插手，五天以后你闲下来打个电话给李伟，你就告诉他你要退婚，然后你把他家给的那五万块钱彩礼一厘不少的还给他。妈这破嘴一提，这五万块钱彩礼就气得跟什么似的。咱们家不仅出钱买了婚房，还掏钱装修。李伟的老妈竟然只给了五万块钱的彩礼，还让我买的新房写上他儿子的名字。买房还得买他喜欢的地段，装修还得按他喜欢的样式。更恶心的是，就连你们的婚礼他还要回农村操办。我他妈的都没想到，李伟的老妈竟然是这么小气的一个人。悄悄，这老太婆就是那种成天瞎折腾的角色。要是你真嫁到他们家，碰上这么一个婆婆，你肯定过得一天比一天惨。她肯定笃定会给你找各种各样的麻烦。妈，现在还有个大问题，这婚不结了，那婚房可咋办呢？咱们现在还要不要装修啊？总不能让她一直在那空着吧？这可是你们大半辈子的血汗钱，闺女真的觉得自己罪过深重啊。女儿，既然现在已经铁了心要去退婚了，这房子暂且不用装修也是可以的呀。那房子就在那儿放着，兴许还能升值呢。不过妈还是得告诫你一句，以后再找对象可得擦亮眼，不仅要看男方的人品咋样，家里老人的人品也是很重要的。千万别再遇到个跟李伟母亲一样抠门小气、斤斤计较、精于算计的婆婆，他们就只想占别人便宜。这种人咱们得离远点。妈，我明白了，以后绝对不再是恋爱脑了。看到李伟母亲那模样，真是吓死人了。以后我一定睁大眼睛，找个善良的婆婆才行，这样才能过上安稳幸福的日子。五天后，美琪就把李伟约了出来，两人就一起商量退婚的事情。李伟，我想你心里也懂我为啥找你出来，咱俩感情可是没啥毛病，你应该也明白。结婚这事可不单单是两个人的事，更主要的是两个家庭。自从那天那事之后，我实在没法再跟你过下去了。我把你妈给的那五万块彩礼钱还给你，咱们好歹好聚好散吧。美琪，你真的狠得下心扔下我们这么多年的感情吗？咱们都为对方付出了不少，我真的挺爱你，舍不得跟你分开。我已经把我妈送到农村老家去了。咱们别闹分手行不行？要是几天前我妈干的那事让你妈生气了，那我代替我妈跟你妈道个歉。如果你心里还有啥憋屈的地方，咱们坐着好好聊聊成不？美琪，我真心不想跟你分手，求你再给我个机会好吗？
李伟，虽然我也挺爱你，可挺不巧的，我真没法嫁进你们李家。现在讲啥都晚了，你家那五万块钱彩礼我已经给你打进银行卡了，咱们就各自管自己吧。我祝你早点找到个更好的女朋友，像你妈那样的，我肯定不找这样的婆婆。希望你能明白我。美琪，你真的就要这么狠心把我给甩了吗？咱们可是六年的感情了。就为了这个就要跟我一刀两断吗？为了能和你在一起，我甚至把我妈都送到农村老家去了。这你还不满足，还非得跟我分手？你也太绝情狠心了吧！只要你愿意嫁给我，我答应你，以后绝对不让我妈掺和咱俩的事情，让她待在农村老家，我每月给她寄点生活费就够了。李伟，你别说了，咱俩真的没缘分。这几天晚上我都梦见你妈，不管我干啥，她都看不上，天天骂我。碰上你妈这种刁钻不讲理的婆婆，我真是半刻也受不住。我特庆幸咱俩还没领证，没办婚礼，让我在结婚前看清你妈的真面目。美琪，我跟你说吧，其实那天不是我妈的真面目，实际上她平时挺和善的。你信我，只要你嫁给我，我妈一定对你特别好。还有。现在买房的事情，我妈也不会再管了，她也不要求你家在房本上加上我的名字了，房子买在哪里了，怎么装修都随你妈心意了，这样矛盾不就解决了吗？咱们就可以照原计划，高高兴兴的结婚了。李伟，我爸妈都是仁人志士，掏出了老本给我们买新房，和你好好在一块。我爸妈可是为我操碎了心啊！可你妈呢，简直就是个诸葛亮转世啊，算计太深了，眼睁睁地盯着我们家的财产，实在是让我看不过去。作为我妈的女儿，我也得为我妈谋点福利啊！你瞧见了吧？我们俩的姻缘已经到了尽头，只能挥手道别了。美琪，其实我妈那么干也是为了咱俩好，我妈就是想和我们住一块。等咱俩有了孩子，他就能一边给咱们带孩子，一边帮咱们干家务活，这不是好事吗？所以，我妈才那么重视房子这件事情，也是有道理的。毕竟以后她也得常住呀，所以她才希望房子按照她的喜好装修。你就多体谅下我妈的良苦用心吧。李伟，你别再说了，别再帮你妈狡辩了。咱们交往了这么多年，希望你给你自己留点颜面吧。虽然咱俩掰了，没缘分成为夫妻，但咱们还能继续当朋友的。美琪，我是绝对不会同意和你分手的。咱们谈了六年的恋爱，这六年我一直都很开心，也感觉很幸福。如果能和你一起走进婚姻的殿堂，那我就觉得我的人生无憾了。美琪，就当我求你了，不要和我退婚了，行吗？我是真的很爱你的，我不要和你分手。李伟，你不要再说了，不管你说什么，都已经无法挽回了。就这样吧，希望咱们以后都互不打扰各自的生活。美琪。看来我妈说的一点都没错，你嘴上说的天花乱坠，其实就是看不起我，嫌弃我家穷，所以你才找借口想跟我分手。这几年我是真心实意的对你好，恨不得把世界上所有的好东西都送给你。我以为你和别的女孩不一样，没想到你和她们一样，也是个势利眼的女人。我算是看透你了。李伟，你心里真的是这么想的吗？如果这些是你的真心话，那你也露馅了。你可从来没对我说过这类的话。我十分肯定的告诉你，我和你分手可不是因为钱的问题。我们走到了今天这个下场，全是你妈给闹的，傲慢无礼。自私自利，算计的滴水不漏，你妈的那套都写在脸上了。你不从你妈身上找问题，只会去开脱，护着你妈，一点自己的主意都没有。你这种只听妈妈话的男人，根本就不适合结婚，适合跟你妈过一辈子。我劝你这辈子还是别结婚了，别去祸害人家小姑娘了，你还是单身好一点，别去害了别的女人的幸福。美琪，对不起啊，刚才我是一时火大才说出那样的话。我们俩也曾一起畅想着未来的小日子，就这么点幸福的画面，你都忘得一干二净了吗？只要你愿意嫁给我，我打包票让你过上好日子，绝不让你吃半点亏。求你再给我一次机会，好吗？李伟，你就别再劝我回心转意了。你与其跟我磨叽，还不如回去劝劝你妈，让她以后别再那么不可一世，算计那么多了。否则，哪个姑娘看见你妈那副德性都会被吓跑的。不可能跟你结婚的。你要是不信我的话，咱们就等着瞧吧，看看我说的是不是事实。就这样，两个原来打算结婚的小鸳鸯，让李伟母亲给搅和散了。六年过去了，李伟还是一个人。这六年里，李伟找了好几个女朋友，都到了谈婚论嫁的地步，但是全都因为李伟他妈，最后没一个姑娘愿意嫁给他。哇哦，妈。
，你不是瘫痪了吗？我是装的，为了让你老婆辞职照顾我，你可别说漏嘴了。妈，他的工资可不低啊，你怎么能装病让他辞职？你这不是给我找事吗？你真是目光短浅，你老婆一个月六千算什么？他父母一个月退休工资一万多，这才是真正的有钱。而且他们本身就有几百万的存款，退休金根本用不到。这一年又是二三十万，现在他女儿没有工作了，他们能不补贴吗？那我老婆挣着钱，他父母就能存下更多钱，这钱不都是我们的吗？你可别忘了，他爸妈又不是只有他一个女儿，他还有一个姐姐。他爸妈那边的钱，他现在不用，到时候就要和他姐姐平分。他现在过得凄惨。他爸妈就会把家里的钱倾向他，你根本不懂老人的心思。老人始终担心过不好的那个，你看他之前上班的时候，他爸妈给过他钱吗？就算给，也就是一千两千的拿，跟打发叫花子一样。以后可就不一样了，我要让他们几万几万的拿。还有一点，我要慢慢管教你老婆，让他对我言听计从。你老婆出去上班，接触的人事物多。我对你老婆稍微提一点过分的要求，就有朋友、有同事帮他分析，觉得我的要求太过分了。比如当初我让他把工资卡交给我，你老婆本来都要同意了，结果他同事就使劲劝，说不能交给我，一个人劝不动，还找其他人一起劝，最后你老婆不是听他同事的了？你说他同事欠不欠？管别人家的事干什么？这种工作单位就有问题。你说我让你老婆上班干什么？她上这个班不把工资卡交给我也就算了，连我的话也不听了。还有更可笑的一点，她有事没事还拿着钱孝敬她爸妈，简直就是滑天下之大稽。就她那点工资，还买东西装孝顺她爸妈，她爸妈需要她孝敬吗？所以千万别让你老婆上班了，挣点钱都不知道自己是谁了。我之前就让你老婆辞职。你老婆死活不辞职，现在我装作瘫痪，终于逼着她辞职了。等她不上班以后，就会慢慢远离那些爱管是非闲事的同事，没人对她说三道四，我说的话就好使了。等我好好管教她，以后我说什么就是什么。再说了，我年纪大了，本来也就需要人照顾，她回家照顾我，咱家刚好不用雇保姆了。妈，我老婆可是桀骜不驯的人。你别偷鸡不成蚀把米，鹰没完好，反被鹰啄了也。其实我老婆孝敬她爸妈没什么不对的，她也就买点水果，没花什么钱。她父母看中的不是花了多少钱，看中的是她那份孝心。你别扯那没用的，孝心有什么用？她父母给她钱了吗？反而是给她姐姐不少钱。她姐姐离婚以后又生了一场大病，现在在物业打扫卫生。她姐姐没孝敬她爸妈一粒米。他爸妈却每年给他姐好几万，所以说父母心疼儿女和孝敬不孝敬没关系。现在他父母知道我瘫痪了，又知道他为了照顾我辞职了，能不补贴他吗？我没事再要求个营养品啥的。他父母的钱不是大把大把的给，比他工资高到哪去了？我到时候就说，有些营养品市面上买不着，需要别人代买，把钱拿到手上。妈。你这太冒险了，我老婆也是细心的人，你光把钱揣兜里，不买营养品回来，她肯定要怀疑的。你放心吧，你忘了你姐就在卖营养品，到时候高价从你姐那里拿，拿五罐营养品回来，我就象征性的吃上一罐，剩下的四罐你姐拿回去继续卖，就这样来来回回，我就把钱存下来了。你妈我可是没有退休工资啊，我要想办法存点钱，到时候不拖累你。就这样，儿子同意了母亲的做法。半小时后，儿媳到家了。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了。留下一句八方来财，你在这个春天必定财运满满，福气连连。儿媳呀，你这一辞职都没有收入了，你赶紧问你爸妈要钱呀，先要个五万，到时候给我买营养品、做手术啥的都要用钱，咱家也不能光靠我儿子挣钱。婆婆，我怎么觉得你还有点嫌弃我没有工资？我是为了照顾你才辞职的，要不然我也一样在挣钱，而且我也没有闲着。我虽然没有干活，但也是在照顾你。我知道，我也很感谢你，但眼前咱们家缺钱，你爸妈那么有钱。
他不能眼看着咱家亏空不管吧？你也不想你老公太辛苦吧？你看我儿子一天风里来雨里去的，他为了我的病着急上火，恨不得二十四小时都挣钱，我看着心疼啊！你多问你爸妈要点钱，我儿子就少受点罪。我知道了，婆婆，我去和我爸妈说一下。晚上，小慧回到了娘家。女儿，你千不该万不该。不该为了你婆婆把工作辞掉了，你那个工作可是我又托关系又花钱进去的，你再想找到那样的工作就很难了。你一旦不工作，就变成了你老公挣钱养着一家人，这样也留下了画饼。妈，我也不想辞职，可我一回家，我婆婆就唠叨我，我给她也雇了保姆，都让她给骂走了。我要再不辞职照顾她，要被扣上不孝的帽子。可我没想到。就算我辞职照顾他，他也还是不满意。今天是我婆婆催着我的，让我问你要钱。他也太过分了吧！你都辞职照顾他了，他还让你回娘家要钱。闺女啊，实话和你说吧，就算你不回来问我要钱，我和你爸都准备给你补贴一点。但怎么也没想到，他会张口让你问我们要。他是怎么好意思张口的？他让你问我要多少钱？他的意思是让我要五万块钱，而且说的是先要五万块钱。听他那口气，准备后面还让我要。我现在真的不知道怎么办了。闺女，咱们先不谈钱的事。你婆婆很有可能是装的。你说你婆婆是摔了一跤，结果就瘫痪了，现在连手都不能动。但实际情况是，很少有人摔了一跤，骨折都没骨折，哪都好好的，就突然瘫在床上了。这还不算最关键的，你雇保姆，他还赶走保姆。你带他去治疗的时候，他也非常的抗拒。哪有人瘫痪了，不想早点好起来？哪怕有一丝丝康复的可能，也会尽全力配合医生。而他康复治疗的时候，对医生大吼大叫，把医生都吓跑了好几个。他给我的感觉是，他根本就不想治好瘫痪。妈，我也觉得他是装的，因为我带他去医院检查，他非常的抗拒。见到医生以后，什么话都不说，偶尔对医生说一句话，也是有气无力的。医生看着也直摇头，说人体的构造非常复杂，也有可能是其他原因造成的瘫痪。我现在就是不敢肯定他是不是真瘫痪。如果他真的瘫痪了，我却还怀疑他，那就太伤人了。我倒是有一个办法，可以检查出来他到底是不是真瘫痪。一个正常人在睡好觉的情况下，在床上待五个小时就会很难受，十个小时那就要靠忍耐了。你婆婆天天装瘫痪在床，她一定会找机会下床活动。你想想，她一般在什么时候下床活动？妈，这你倒是提醒我了。她每天会催着我出去买菜，除了买菜，她还指定要我买七八种水果，还告诉我，不管买菜还是买水果，一定要挑新鲜的。所以我每次买菜时间都要在一个小时以上。现在想来，她一定是趁着这一个小时下床活动，那就合理了。女儿，我有百分之九十的把握，她就是在装瘫痪。这次你假装出去买菜，十分钟以后就返回房子。全程打开手机录视频，他如果真的是装瘫痪，那这个事情可就太恶劣了。你婆婆那个人不讲理，就算没理也要争三分。你录好视频，我们把这件事公之于众，让亲戚朋友都看一看。下午，小慧回到了家。小慧，你快出去买菜做饭吧。今天我要吃火龙果、猕猴桃、橘子、西瓜、葡萄、荔枝、圣女果。你记得菜要买新鲜的，这些水果一定要好好挑，有那种烂皮的和碰撞过的都不要，宁愿买硬一点的，放一放也能吃。婆婆，你放心吧，我一定认真仔细挑。那我就出去买菜了，你自己在家歇会。就这样，小慧佯装出门，实际上就在楼道里。五分钟后，儿子，小慧走远了吧？我快受不了了，我得赶紧下床活动活动，心里像猫抓的一样。你下来吧，这都五分钟了，肯定已经走远了。你来回走一走，放松放松。哎呀，天天躺在床上也难受啊！知道我为什么不雇保姆了吧？要是雇了保姆，两个人轮流照顾我，我真是一点下床的机会都没有。要把你老婆支回娘家两天，就说你来照顾我，不然我天天在床上太受罪了。妈。
，这你能怪谁？都是你自己想的馊主意，搞得我现在也天天小心翼翼的，生怕哪天暴露了。你装瘫痪，要是让小慧知道了，小慧不和我离婚才怪。你害得她工作都没有了，你这次确实有点过分。过分什么过分？她娘家有钱，不愿意补助给我们，才真是过分。我这么做也是迫于无奈，这不都是为了你好吗？我去客厅活动活动。正当两人往客厅走的时候，小慧开门进屋了。婆婆和老公脸色铁青。婆婆，你不是瘫痪了吗？不是连动手指头都困难吗？我看你现在健步如飞啊！我出门买菜这十分钟的功夫，你的病就全好了，这是医学奇迹啊！十分钟前你说话都有气无力的，现在站在这脸不红气不喘，还让我回娘家一个月拿五万给你治病，你是一点脸都不要了？太可恶了！你居然假装买菜，你的心机也太重了。你父母那么有钱，让你一个月拿五万又怎么了？你敢骂我不要脸？我可是你的长辈，你爸妈就是这样教育你的，教育你不尊重长辈吗？你简直有人生没人养！嚣张，你继续嚣张。我从进门就在全程录像，把你这副嘴脸全给你曝光，让亲戚朋友都好好看看，平时装的德高望重的婆婆。究竟是怎么样一个人？明明是自己错了，还死不认错，甚至没理也要争三分理。你这样的人不值得尊重。我把视频发加人群，让他们评评理。别把视频发加人群，儿媳，我承认我是装瘫痪，不过我也是有苦衷的。你父母那么有钱，你就该回家问你父母要钱了。你每个月辛辛苦苦拿着六千的工资，何必呢？你不问你爸妈要钱，你爸妈就把钱都给你那个姐姐了。你到头来什么都落不着，你住口吧！说的好像你为我好一样，这次我绝不会轻易放过你。你假装瘫痪，给你雇的保姆全让你骂走，逼得我不得不辞职，不然就给我扣上不孝的帽子。我的工作那是我的事业，你毁了我的事业。我的工作是经过两年考试，还有我爸妈托关系才进去的，晋升空间很大。如今我想再去找这样的工作，已经没有门路了。年纪也过了，你真的害人不浅。爸妈再有钱也是我爸妈的，他们爱给谁给谁，和你有什么关系？你一直盯着我爸妈的钱干什么？我姐过得本身就很困难，她三十多岁的年纪，却是五十多岁的面容。她离婚了不说，又生了一场大病。身为父母，谁不心疼？就连我这个做妹妹的一样心疼。我父母对她好点有什么不对的？你不让你儿子多挣点钱，却把关注点放在我爸妈身上，你不觉得你太无耻了吗？小强，你可是我的老公啊，是我最信任的人。现在居然联合你母亲一同忽悠我，我相信你母亲是真的瘫痪，多半也是因为相信你。我觉得你不会对我说谎，你真的太让我失望了。我们离婚吧，不能离婚，老婆，你听我解释，这一切都是我妈的主意，和我没有关系啊。我也劝我妈了，可是她不听我的。我也是这两天才知道我妈是假装瘫痪，之前我和你一样是被蒙到鼓里的。就算你是这两天知道的，那你这两天为什么没有对我说？现在我看到的是，你和你母亲走在一起，你明明知道你母亲假装瘫痪，却选择和你母亲一起欺骗我，这一点是事实。你觉得我们还能过下去吗？我们当然可以过下去，我没有想过要骗你，是我妈让我一定不要告诉你。我知道我妈装瘫痪以后，我一直都想和你说，但是我不敢和你说，因为我妈装瘫痪，你已经辞掉工作了。我知道你的工作对你有多重要，一旦告诉你真相，肯定要出大事，所以我不得不瞒着你。你要是一直不知道真相，那就一直没事。妈，这都怪你，我早都说了，小慧不是那么好糊弄的，你还让我千万不要告诉小慧。现在好了吧，小慧自己知道了，你这让我怎么解释？我怎么解释？我老婆都不会相信我了，你可把我害惨了。你开始怪你妈了，你自己没有主见吗？你觉得这些事瞒得住吗？尤其是你母亲让我不停地回家要钱，我不相信你不知道，我爸妈有多少钱经得住他这样要？他是打算几年就把我爸妈的积蓄掏干净，这些事你都是知道的，你却默许他的发生，你觉得我还会和你过下去吗？什么都不必再多说了，你母亲如此过分，你都能默认接受，说明你也不是什么好人。如果换做我母亲这样，我一定好好把她骂醒。对谁造成的伤害，就应该给谁道歉。你母亲把我害得这么惨，你就当做什么事都没发生。我真的不敢和你再过下去了，这婚离定了。说完，小慧就离开了家。妈，都怪你，我早就告诉你，这样行不通。你不听我的，现在好了吧？
我好好的家被你拆散了，你还觉得自己牛的不行，觉得自己多聪明，把别人都当傻瓜。小慧要真和我离婚，我就不给你养老了，你别和我一起住了。自从你和我一块住，我就一直在倒霉。儿子，你沉住气行吗？你老婆绝对不会和你离婚的，她只是吓吓你而已。我也想不到会这样呀，都是小慧太鸡贼了。谁能想到他买菜还来一个回马枪？我做这一切都是为了你。只要小慧两年发现不了，两年之内我就能把他父母的几百万全部套到咱们家来，那样你以后的日子就好过了呀。你想想我现在多大年纪了，再能活个十几年、二十年就撑死了。我可不是为我自己考虑的，都是为你以后再做打算。只是没想到出了意外而已，你也不能怪我呀。我都是出于好心，你说不给我养老，真的太伤我心了。我真的不打算给你养老了。小慧要是和我离婚了，我的家都没了，我的心都没了，还给你养老？你做梦去吧！你说你是好心，却从来没有帮助到我。你别再用你的好心害我了。我好好的过日子不行吗？我现在虽然上班累了一点，但好歹日子安安稳稳。我和小慧的工资加起来也一万多，老婆孩子热炕头都有了。你为啥非使用这些见不得人的招数，非要去坑别人家？现在好了，害得我老婆都没有了。你还觉得你没有错？你还觉得你好的很？你就适合自己孤独终老，别再害人了。儿啊，你怎么能这样说我？真是气死我了！哎呀，母亲话还没有说完，直接晕倒了。你别在这装了，行吗？你以为我是小慧，那么容易相信你？你赶紧起来，你忽悠忽悠小慧就行了，还想忽悠我吗？不是的。儿子，你刚刚把我气懵了，真的晕了一下，我都不知道自己啥时候摔倒的。我现在感觉浑身都没有劲，你快扶我一下，我感觉呼吸都不顺畅了。不对，儿子，我浑身都使不上劲儿，你快拨打 120， 赶快把我送医院，迟了你就没有妈了。你别吓我，你说的是真的吗？我现在就打 120， 你千万别在家里去世了，你坚持住。到了医院。医生的交代让儿子彻底懵了。你母亲没有生命危险，但是可能有瘫痪的风险。她上半身没有问题，但是腰部以下都没有知觉了。刚刚摔的那一下伤着脊椎了。她现在需要做手术，但也不能保证她能站起来。你先去交住院费吧，再准备五十万手术费，速度要快。这个手术越早做，成功率越高。医生说完就离开了病房，但是儿子却站在原地没动。儿子。你还站在那干嘛？快去准备手术费！你没听到吗？这个手术越早做越好，越早做成功率越高。你快把钱交了，让医生早点给我做手术。我想要站起来，我不想以后都躺在床上。我现在心里好害怕。我哪有那么多钱？这可是五十万啊！而且医生也说了，就算做了手术，你也还是有可能站不起来。既然如此，干脆不做了吧。你也知道，我一个月工资才五六千。我连五万都拿不出来，别说五十万了，为什么要去做一个不确定的手术？儿子，手术一定要做呀！我不想以后都躺在床上。我知道你没有钱，但小慧家有啊，你赶紧去问小慧借。这个手术我是一定要做的，做了就还有希望站起来，不做是一点希望都没有了。我不给小慧打电话，小慧都要和我离婚了。打电话要是其他事还好说，但是说你瘫痪了，要问他借钱。我可张不开口，你要想做手术，你就自己给他打电话。行行行，我自己打，我真的是啥都指望不上你，小慧呀、啊。之前的事是我这个做婆婆的对不住你，但今天我摔了一跤，现在被送到医院了。医生说我伤着脊椎了，可能面临瘫痪。我现在下半身都没有知觉，医生说要赶紧做手术，手术费需要五十万，你快问你爸妈要钱。狼来了的故事吗？谁知道你是不是真的瘫痪了？不过就算是真的瘫痪了，也和我没关系。小慧，我这次是真的瘫痪了。你来医院，有医生给我证明，病例什么都在，我是腰部以下完全没有知觉了。医生说要赶紧手术，晚了手术成功率低。你快点啊！我说的都是真的，不信你就来医院。让你装瘫痪，现在装成真的了，我不用辨别真假。就算是真的，我也不会出钱。我已经起诉离婚，你马上就不是我婆婆了。再见。不，你怎么能这样对我？家人们，你们觉得小慧做的对吗？你们赞同吗？
。接上集，婆婆母子三人回到家后，小强，你过来，妈问问你，你和你女朋友小美现在怎么样了？让她怀上没？你说什么呢，妈？哪有你这么问的？我听你的话，坐了豪车找到了小美，和她已经和好了，她现在已经被我哄得非我不嫁了呢。小强啊，现在你嫂子是指不上了，咱家能不能飞黄腾达，也只能靠你了。你可得抓紧小美这个金凤凰，妈，你放心吧，小美现在是爱我爱的离不开我的，你儿子这点把握还是有的。就是我看我嫂子现在得有千万的身价了，她现在还真是厉害，她的计谋比你都高了。还好我们跑得快，不然怕是连我们也得抓进去。我那只是大意了而已，她跟我比还是嫩着呢。你等着吧，过了这个风头，我还是会让她付出代价的。现在我们家的首要任务是要让你尽快和小美结婚。这样我们家就能飞黄腾达了。就在这时，小强的手机响了。小强拿起手机接通了电话：“小强，你快回来吧！我们的事被我爸妈知道了，现在要打死我。”到底怎么回事啊，小美？你别急，慢慢说。今天我爸妈突然来我这里了，看见你的生活用品都在我这，我实在瞒不下去了，就把我们住在一起的事情和他们说了。他们知道后，气得要打死我。你怎么这么傻？怎么就直接和他们说了呢？你就说是你闺蜜的不就行了吗？那你现在要我怎么样？我过去不也得挨揍啊？你这话是什么意思？你是不想负责吗？当初是你说想和我住在一起，方便照顾我，我不同意你就死缠烂打，我实在没办法了才同意你搬过来和我一起住。现在出事情了，你难道想跑路吗？张强想了想，这正好是逼小美结婚的好机会，于是说道。没有没有，小美，我那么爱你，怎么可能会跑路呢？我会负责到底的，任何事情我都会和你一起承担的。我只是在想办法。既然你父母都发现了，那么我们就结婚吧。我们如果订了婚，这样你父母也就说不出什么了。小强，你说的这个办法，我也跟他们说过了，我还跟他们说了，你是个大老板，是开公司的，和我们家是门当户对。可我父母听了后说，你都是骗我的，说你如果有房子的话，也不至于要搬我这来住。小妹，我怎么可能骗你呢？我之前的房子是卖了，最近又买了套更大的新房子，有140平呢。我搬你那里就是为了照顾你而已。不信你来看，就在东边的番茄小区。我是相信你的，小强。可是我父母不信，他们说相信你可以。你要是真有诚意娶我，就拿28万八的彩礼来提亲。什么？ 2 8万八？你家疯了吗？要这么多？小强，你这怎么说话呢？你什么意思？难道我妈他们说的是真的吗？你就是穷光蛋在骗我？没有没有，小美，我就是一时口误。我是想说，这二十八万八也太多了吧？这不符合我们这里的规矩啊！什么规矩不规矩的？这就是我父母考验你的一个过程。你不是大老板吗？要是真心爱我，怎么会不愿意掏这区区二十八万八的彩礼呢？那我还要说，小美，你是不是真心爱我的？你要是真心爱我的话，就一分钱彩礼别要了。我们两个远走高飞，你什么意思啊，小强？你要让我背叛我父母，跟你远走高飞吗？你怎么就为了区区二十八万八的彩礼跟我这样说呢？你想让我当不孝女吗？你要是真嫌我父母要的多，我可以去商量一下，看看能不能少点，这是我最后的底线了。这时，母亲听到小强吵来吵去，连忙说：“小强，你怎么回事啊？大喊大叫什么二十八万八是什么意思？”小美，你先别挂，等下啊！我妈问我点事情。妈，小美这刚给我打电话说，我们俩同居的事情被她父母发现了，然后她说她妈让我拿着28万八的彩礼去提亲，否则就不让小美再和我交往了。小美他们家做的太过分了，居然要这么多的彩礼。母亲想了一下，计从心来，说道：“哈,哈哈哈，儿子别怕，小事有妈妈，你先答应他，别说28万，就是要200万，咱这次也照样答应。”妈，你在说什么？这可是二十八万，你不会又要去找小丽要钱了吧？就是啊，妈，你老糊涂了吧？这我怎么敢答应他？还二百万，我们仨口袋里加一起都没二百块。我要是答应他，到时候拿不出钱怎么办？你嫂子手上有我们证据，短时间是不能招惹了。不过你们放心吧，听我的小美，她家要多少就答应多少。你妈我自有妙计。妈，你就别卖关子了。你还嫌这几次你出的主意害的我们不够惨吗？你又有什么计划直接说吧。小美说彩礼她还可以和她妈妈商量，估计还可以再少点。要不我就跟她商量商量。哼，没那个必要
，还商量什么？就算商量了，最少他家也得要二十万，你能给得起吗？你就听我的，到时候彩礼一分都不用给。真的吗？妈，什么办法？你快说，你快说！一分钱彩礼这都不出，白娶一个媳妇怎么可能？妈，你不会拿小美嘉当傻子了吧？今天我就让你们开开眼界。小强，你现在不是和小美住在一起了吗？你先这样答应他家要的彩礼，要多少答应多少，然后说公司忙两个月后就拿着钱上门提亲，尽量拖住给彩礼的时间，目的就是让小美他家开心、放松、警惕。然后你要尽快的想办法，让小美有了你的孩子。小美一旦有了你的孩子，我们还不是说啥是啥了？妈，我懂了，你真是太厉害了，你这好一招明修栈道，暗度陈仓，真的是太高了。小美有了我的孩子，她就是二手的了。我不要她，就没人要她了。<笑>到时候她就得对我言听计从，再也逃不出我的手掌心了。妈，我总感觉这样做是不是不太好啊？我们这样做会不会太坏了？你懂什么？如果不这样，我们怎么攀上小美他们家这个金凤凰？这次要是成功了，我和你弟弟下半辈子吃喝就不用愁了，你弟弟也就再也不用上班了。我可告诉你，张伟。你可不许拖你弟弟后腿，小强，你快跟小美说吧，你答应他家的彩礼了，记得要多说点他爱听的话，把他哄得开心了，我们才好开展计划。好的，妈，我这就按你计划做。说完，张强拿起手机对小美说道：“小美，不好意思让你久等了，刚才是我妈也听到我们的对话了，然后和我谈了谈。这是阿姨都听到了呀，那你们谈了之后是什么结果呢？”要不要我去和我妈说一说，彩礼少要点？不用不用，我和我妈说了后，她把我骂了一顿。她说你家要的二十八万八一点都不多，你这一个如花似玉的大姑娘嫁给我们家，是便宜了我们家了。这么点彩礼都是我们家应该的。她还骂我大惊小怪的，对你态度不好，让我应该多宠着你点。说女人生来就是被宠的，宠媳妇的男人最好命，还说我们结了婚还要让你当家做主呢。哇，你妈这是同意二十八万八的彩礼了吗？我果真没看错人，你妈说的这些话，我也是真爱听。从话里就能感觉出来，你妈妈真是个好婆婆。等我们结婚后，我相信一定会和她相处的很融洽。是的呀，小美，我们同意二十八万八的彩礼了。我妈还说了呢，等结婚后，对你一定要像对自己亲女儿一样好呢。不过小美，你得和你父母说一声，我这两个月工作忙，而且我们老家那边有个风俗，就是这两个月不宜订婚。你放心，我这两个月一过。立马就带着二十八万八上门提亲，你妈妈还真是个好婆婆呢。你让你妈妈也放心，我也会像对待我亲生母亲一样对待你妈妈的。不过小强，你说你们那有习俗，这两个月不能订婚是真的吗？不会骗我吧？我怎么会骗你呢，小美？现在你都是我的未婚妻了，我宠着你还来不及呢。你等会就去告诉你父母这个好消息吧，就说我们答应了，让他们也开心开心。而且你让你父母也再想一想。还有没有别的要求？我们统统都答应。我妈说了，只要能娶到你这个儿媳妇，我们家什么都答应。娶到你就是我们家这辈子最大的事了。娶到你，就算你让我给你倒尿壶，我都是开心的。小强，我也没这么好，夸的我都不好意思了。那我就先挂了，我去告诉我父母这个好消息去。小强，你记得今晚早点回来呀、啊，我等你。嗯，好的，小美，今晚回去我给你带你最爱吃的酸菜鱼。就这样吧。你快去打电话吧，让我准岳父、准岳母开心开心。说完，小美挂了电话，给自己父母也打去了电话。妈，告诉你们个好消息，我跟小强提了咱家要二十八万八彩礼这件事了。小强二话没说就同意了，而且小强母亲也在旁边，还表示娶到我是他家祖上积德了，还要让我结婚后当家做主呢，还说让你们想想还有什么条件没，他们家全都答应。可见她妈妈也是个好婆婆，张强也是个值得托付终身的人。你们就别生气了，我现在找到了如意郎君，你们还不替我高兴高兴？小美父母听到小美这么说，也松了口气，并表示，既然小美和小强也都同居了，小强也有公司，是个家境优越的孩子，而且二话不说就同意了二十八万八的彩礼，可见对小美是真心的，就同意了这门婚事。到了晚上，小强回来后。小美，你看我给你带的什么好东西？你最爱吃的酸菜鱼。小强，你真好，大晚上回来还给我带我最爱吃的酸菜鱼。咦，酸菜鱼旁边的小瓶子是什么呀？
，那那那是我特意给你买的维生素，你每天吃几个，能让你身体更健康，补充身体需要的维生素。还有小美，你今天和你父母说那件事了没？小强，你真好，还一直关心我的身体，我感觉嫁给你我真幸福，你放心，我一定会按时吃的。那件事我今天下午就说了，我父母对你的表现还算是满意吧。也相信你是真心对我好了，就等你上门提亲了。那就好，小美，我一定会给我准岳父、准岳母一个大大的惊喜的。三个月后，妈，你还真别说，你教给我的那一招真的是太厉害了。那当然了，儿子，你也不看看你妈是谁？那现在你那边情况怎么样了？怀孕了，怀孕了，都有了一个多月了呢。现在他家急得不行，就想着让我去领证了。我现在反而是不着急了，嘿嘿，这样他家就没办法了。妈不得不说你的方法真高，哈哈，这下我就放心了，稳稳的拿捏住他们家，他们家现在就再也逃不出我们的手掌心。他家不是着急领证吗？我们现在连提亲都省了，更不用管彩礼、房子和车了，这叫一石三鸟。妈，这还得是多亏了你的计谋，要不是你计谋高，现在被拿捏的就是我们家了。就刚才我准岳母都来找我商量办婚礼的事了，我都能明显的感觉出她有多么的着急。别提我当时心里多开心了。最可恶的是，就这么着急的情况下，他居然还没有忘记彩礼的事，还有脸和我说彩礼就要八万八就行了，还要八万八，亏他有脸说，做他的春秋大梦吧。我们这么费尽心思才让小美怀孕，现在他家牢牢的困在我们手掌心了，还有脸要彩礼，简直异想天开。到了这地步还要什么自行车？现在还想要八万八，要我说给他个八百八，一丝一丝就行了。嘿嘿。妈，你所言极是，八百八都是给他家面子了。现在这局面可轮不到他家撒野，你等着吧。我现在就回去，我也没必要装了。是时候让他家看看我们的真面目。两个小时后，张强回到家。小强，你可算回来了。我父母那边都快急死了，一直问我结婚的事怎么办。你跟你母亲商量彩礼的事到底怎么样了？着什么急啊！我这不回来了，你都怀孕了，可别跟着着急了。再把孩子给我急出个三长两短的！你母亲上午来咱这，怎么说的来着？你不是去和你母亲商量去了吗？怎么这么快就忘了？我妈最后不是说了吗？彩礼就要八万八算了，这是最低要求，不能再少了。你母亲什么意思？居然还要八万八？这也太高了吧！怎么回事？他就商量不通吗？是你什么意思啊，小强？三个月前不就说了二十八万八的吗？当初你可是满口答应的。还说一点都不多，二百万都愿意，怎么现在就只要区区八万，你还嫌高了呢？我妈还说了，这个彩礼钱也不是给她的，而是给咱俩的，为咱俩以后的小家做个启动资金。不行，我不同意，我没钱，我们家也没这么多钱。小强，你现在这样说是什么意思啊？你家经济条件不是挺好的吗？而且你还有公司有豪车的，区区八万多彩礼，这点钱对你来说不是九牛一毛的吗？我有公司有豪车和彩礼没关系，那既然是留给我们过日子的，你们家直接不要彩礼了不就行了吗？张强，你什么意思？当初说的比唱的都好听，怎么现在又这样说？小美啊，我劝你好好想想，咱们都已经同居这么久了，而且你现在也已经有了我的孩子，咱们两个已经是事实上的夫妻。就算我不给你家彩礼，你又能怎样？到现在了，给不给你家彩礼，还不得看我的心情？张强，你这变脸也太快了吧！你不觉得你这样做的话太过分了吗？量小非君子，无毒不丈夫。小美事已至此，我劝你乖乖听我的话，不然嘿嘿。其实啊，小美，我也不是什么兴奋的人。别人娶媳妇都是有彩礼的，我知道，所以我们家也不能差事儿，不会亏待你的。那就这样吧，我们今天商量了一下，一致认为给你加八百八十八的彩礼，意思一下差不多就好了。什么八百八十八？ 888, 我们家亲戚随的份子可都不止八百八十八。张强，你怎么有脸说出这话来的？怎么着，你还嫌多是吗？那要不给你加八十八？我看你到现在了还没认清现状是吧？你要自己做不了主，还是回家再和你父母好好商量一下吧。我相信他们应该能懂我的意思。张强，那我再问一句，那我们婚房怎么办呢？你还想婚房呢呀？你这么想要婚房的话，你们家陪嫁一套婚房不就好了吗？你你。你张强，你怎么这样说？你之前不是说新买了一套140平米的房子，专门做我们的婚房的吗？那我就直接和你说了吧，小美，你第一次去的那是我哥和我嫂子的房子。我们现在住的140平的房子是别人借给我们住的。你想要我们家出婚房啊？没有
，等以后我有钱了再买，没钱的话就算了。而且你家还得陪嫁一辆不低于二十万的小汽车。你、你、你们家欺人太甚了吧？居然全都是骗我的！你们全家联合起来欺负我，张强，我要跟你分手。就凭你现在还敢跟我分手，小美，你可要想清楚啊！没有我的话，你肚子里孩子可怎么办呢？我可是不要啊！你得自己带着，以后再找对象，你可就是二婚，可就不值钱了。而且你还带个拖油瓶，谁还敢娶你啊？我还得给你上上新闻，让全世界人都知道你是生过孩子的了。嘿嘿，你不知道吧？我能遇上你这样一个傻白甜，我哥们他们可羡慕我了。他们还说以后找对象就得向我学习，要找像你这样的独生女，真的是被家里宠得又美又傻又好骗。小强你，你你，我以前是太信任你。没想到现在被你反咬一口，原来你一切都是骗我的。我说你当初怎么多少彩礼都答应，还说两个月后就提亲，两个月都过去了，我们家一直催你提亲，你还一直找借口推脱。原来你就是等着我怀孕呢，现在怀孕了你就露出真面目了，你就是一只披着羊皮的狼。我真的太后悔了，后悔当初没听我母亲的话，就不该和你在一起。都到现在了，你还说这些屁话有什么用？你自己好好考虑考虑吧，小美，你要多想想你肚子里的孩子哦。你要是答应我们家的要求呢，我还会对你像以前一样疼你、爱你、照顾你。不然，嘿嘿嘿嘿，你别忘了把我们家的要求跟你爸妈转达一下，让他们好好体会一下我这个准女婿给他们的大惊喜。说完，张强转身就离开了家，就剩下小美独自在家里哭泣。小美回到自己父母那边后，大哭了一场，把小强家的所作所为都和自己母亲说了一遍。妈。我真后悔没听你的。我怀孕后，小强他完全像变了一个人一样，还说彩礼就给咱们家八百八十八。什么？他居然敢这么对我女儿？女儿，你给我等着，我这就为你做主，这就去打死他。老头子，你别冲动你，你就算打死他又有什么用？你冷静点，我们好好想对策。傻闺女，你这都是你自找的。当初你和他住在一起的时候，我就一直反对。可是你不听啊，就是一意孤行，我都磨破嘴皮子了，你都不听我的，还说小强答应了二十八万八的彩礼，是个可以托付的好男人，现在怎么样？艾妈，都怪我轻易相信了小强的甜言蜜语，想着都要过彩礼订婚了，住一起就能提前了解婚后的生活，谁知道他家全都是假的，全都是骗我的，什么二十八万彩礼，什么婚房都是骗我的，他们根本就连自己住的房子都没有。现在更是连装都懒得装了，我好后悔呀、啊，妈！你看看你说的这话，还体验婚后生活，是一个好人家的闺女说的话吗？我怎么生了你这么个女儿？女儿，你现在后悔还有什么用？后悔你现在也只能打碎了牙往肚子里咽了。女儿啊，不瞒你说，其实婚房我早就和你爸给你买好了，你是爸妈唯一的贴心小棉袄，我们不心疼你，心疼谁呢？当初是你一直在说小强有多么的好。多么的爱你，我们不让你住在一起，你偏偏不听，非要在一起。妈，我怎么不知道你们早就给我准备好了婚房呢？爸妈是怕，如果你提前知道了这件事，你又要天真的告诉小强了，到时候他家要是知道你有一套婚房，就不知道该做什么妖了。是的，妈，要是放在之前，我确实会告诉小强，我也不知道我怎么变得这么傻了。我们当初要二十八万八的彩礼，就是想让他家知难而退。没想到他家痛快的答应了，就盼着他会对你真心的好。穷点什么的都不重要，再不行让你吃点苦头，好改一改你这个不听话的臭脾气。可谁知道你怎么就不知道保护好自己呀、啊？现在怀孕了，反倒让他们家反客为主了。说起来我就生气，怎么生了你这样不争气的女儿？你让我这老脸都丢尽了。你这样未婚先孕，还被婆家这样拿捏，让我和你妈还怎么有脸出门？爸妈，你们就别说我了，我也知道错了。要不我给你们跪下来，求你们原谅原谅我，给我出出主意吧。我现在真的不知道该怎么办了。说完，小美跪下，哐哐的磕头。行了，女儿，你赶紧的起来吧。你现在有了孩子，不能剧烈运动。再说了，你就算是磕一辈子头，也解决不了问题。现在主要问题是想一下，我们怎么办？就在这时，小美家的门突然哐哐哐的响了起来。爸妈，我去看看是谁。小美走到门口，打开了门。您好，这是您点的酸菜鱼外卖，麻烦您记得帮忙给个好评，点个赞。好的，好的，一定会给好评的，你辛苦了。小美刚要转身回屋，突然感觉这个人似曾相识，仔细一看。
，原来给自己送外卖的居然是之前见过的小强嫂子。咦，你不是你不是小强嫂子吗？小丽回过头，仔细看了一下门口取外卖的人，原来是你呀！我记得你叫小美是吧？这原来是你家呀！我们还真是有缘呢。是的，这是我父母的房子，我今天刚好来找我父母有点事情。之前小强不是说你回农村老家了吗？怎么现在送起外卖来了？送外卖怎么了？你看不起送外卖的还是怎么的？还有，你别跟我提小强，提起他我就气不打一处来。嫂子没有没有，我没看不起你的意思，我就是好奇你怎么现在送起外卖来了。我现在也知道了，之前那个房子是你的，而且我现在也被小强害得好惨了。小美，门口是谁呀、啊？你在跟谁聊天呢、啊？哦，爸。这是小强的嫂子，刚来给我们送外卖，然后我差点没认出来。什么？小强嫂子？怎么的？你这是欺负我们，欺负到家里来了吗？还嫌害得我们不够惨？这是上门来家里欺负我们来了吗？你看我不给你点颜色瞧瞧！小美爸爸冲上来就要打小丽，吓得小丽倒在了地上。啊，这，你住手！你要干嘛？爸，你别这样，快住手！女儿，你拦着我干嘛？看我不给你出了这口恶气！爸，你住手！你别冲动啊！他虽然是小强嫂子，但他是好人。之前他就劝我说，小强是穷光蛋，全是骗我的。为了给我揭露真相，还和小强母亲大吵了一架。是我自己错信了小强的甜言蜜语，导致了现在的下场。是啊，叔叔，而且我现在已经不是小强嫂子了，我已经和小强他哥离婚了。他们家同样把我也害得好惨。那对不起，对不起，你快起来吧，都怪我冲动了，险些误伤好人。我老头子在这给你赔不是了，没事的，叔叔，你也是护女心切，我不怪你。那嫂子，你快进来吧，我们别在门口站着了，进家里来慢慢说。于是小丽跟随小美妇女进到了屋里来。妈，这是小强的嫂子，你先别着急，他是来送外卖的，刚好被我认出来了。他之前还和我揭露过小强家的真面目，他是好人。是的，阿姨。不过，准确来说，我只是小强的前嫂子，因为我已经和他哥离婚了，跟他家再也没半点瓜葛了，而且现在还被他家母子三个害得公司破产，现在只能送外卖养家糊口了。看来你也是苦命的孩子啊！我们家小美也被他家害得不轻，现在都有了小强的孩子了。咦，小美怎么回事啊？我当初不就和你说了，小强是骗你的吗？你还和小强分手了？怎么短短几个月连孩子都有了？哎。嫂子，一言难尽。我和小强分手后，他开着豪车又找到了我，跟我说尽了甜言蜜语哄我。我一时糊涂就相信了他的鬼话，还被他骗得在一起同居了。之后又骗我说给我们家二十八万的彩礼，让我等两个月，然后就查出我有了孩子。可有了孩子，他们家就立马变脸了，说就给八百八十八的彩礼，还要让我们家陪送一辆二十万的小汽车。是啊，孩子，我们老两口当初为了他好，就不同意他跟小强在一起。可小美就是不听，造成了现在这个局面。现在后悔都来不及了。小强他哪有什么豪车，都是租来的。他就是一个好吃懒做的人，之前一直在农村晃悠，就是之前和小美处了对象，才跑到城里的，还怂恿他母亲一直跟我要钱。我不给就跟我闹，我沦落到现在送外卖都是拜他家所赐。他家就是一家吸血鬼，如今傍上你们家就是想拿你家当垫脚石，一步登天。小丽一口气把张强母子三人这么多年的所作所为都说了出来，让小美家所有人大吃一惊，气死我了！他家原来是这样的人，真是气死我了！我真想好好修理修理他们家。小美，你自己好好听听，张强这还是你说的那个有公司有豪车的大老板吗？你还记得爸妈说过好几次去张强公司和家里看看吗？他总是说出差谈生意什么的来拒绝我们，你就没怀疑过他根本就是骗你的？就等你怀孕后跟你摊牌了吗？爸妈，我现在才知道，你们原来都是为我好，你们都是对的。他家一切都是骗我的，他们一家人太会演戏了。可是妈现在说什么都晚了。叔叔阿姨小美，我还有外卖单子要送，你们先忙，我就先走了，有空我再来拜访。说完，小丽就走了出去，去继续送外卖去了。小美，那我问你，你现在是怎么考虑的？你还想跟小强继续下去吗？小美摸了摸自己的肚子，然后狠狠地给了自己一巴掌。爸妈，我决定了，我不要再犯傻了，我要跟他分手。好孩子，你跟妈想的一样。
，小强根本就不是一个值得托付的人。你放心，女儿，以后就算没有人愿意娶你，爸妈也会养你一辈子的。爸妈永远是你最坚实的后盾。说完，小美就被自己父母感动的哭了起来。而小强这边回到了母亲的住处。儿子啊，你怎么自己回来了？你跟小美咋样了？放心，爸妈，小美一个头脑简单的女人，拿捏她还不是易如反掌吗？也不看看我妈是谁，妈，小强，小美不是你女朋友吗？你们这又做什么了？又对她做了什么呀？张伟，你大喊大叫的干嘛呀？你整天就知道工作，你这个当哥的从来不关心你弟弟的事，还好意思在这大喊大叫？我实话和你说了吧，你弟弟女朋友家里想跟咱们家要二十八万的彩礼，我就给小强出主意，先答应他们家，然后用尽手段尽快让小美有了他的孩子。现在孩子都一个多月了。哈,哈哈哈！现在他家着急结婚，我们一分钱都不用出了。就是呀、啊，哥我都跟小美摊牌了，到了现在这个地步，他家还想跟咱家要八万八的彩礼，简直是痴心妄想。我就直接告诉他不可能，他家非要彩礼的话，我就个人施舍给他八百八十八的彩礼好了。但他家必须给我陪嫁一辆二十万的车，否则，嘿嘿，他可就要自己养孩子了。你别提我说完心里有多爽了。说完，我就出来，赶紧来告诉你们这个好消息了。小强，妈，你们这么做太过分了吧？人家只是个女孩，你们这样算计人家，就不怕人家父母来找你们算账吗？而且妈，你别忘了，你有女儿，你这样算计人家女孩，就不怕我妹也被婆家这样对待吗？你胡说什么？怎么又扯你妹妹身上了？你妹妹家里好好的，背后还有我坐镇，她婆家怎么敢对她不好？只要我活一天，她婆家就得拿她当祖宗一样供着，不然有她家好看的。哥，你就别瞎操心了，小美他们家也是软柿子。而且我现在可是小美肚子里孩子的父亲，他们还能怎么跟我算账？还不得乖乖的听我安排？我说什么是什么，这都多亏了我妈的妙计。现在我们一分钱不出，就能让我娶上媳妇，他家还得陪送辆小汽车。妈，小强，你们这么做就不怕遭报应吗？我当初只是以为你们想让小强尽快结婚成家立业，没想到你们这么不择手段。张伟，什么遭报应？你怎么能对我说出这么大逆不道的话来呢？你要是认为我的计谋做的不对，那你拿出长兄为父的本事来，给你弟弟掏出二十八万摆在这，你亲自给他张罗结了婚，大大小小的事情，花销你都包了，我保证再也不出主意。我哪有那么多钱啊，妈！我这么多年的工资都在工资卡里，你还给了小强，让他都花了，现在我拿命也掏不出这么多钱来啊！我这两个月每天都在想，我被你们害的都离婚了，怎么都只是我在为你们付出，我是不是错了？而且上次求小丽放过你们，我以为你们会洗心革面，没想到现在又来祸害小美了。没钱的话你就给我闭嘴，这里轮不到你来说话。我用尽了浑身解数，才让你弟弟马上就不花一分钱娶上媳妇了。这就是我作为母亲的荣耀。而且你跟小丽离婚，我也是为了你好，我就只跟她要五十万都不给，还把我送进去踩缝纫机。她那种不听话的儿媳妇，要她有什么用？你离得好，离得对。等妈忙完小强这事，让小强结了婚，再给你找个更好、更听话的媳妇，天天让他给咱娘俩儿洗脚。就是呀，哥，小丽那种女人白给我，我都看不上。看我这媳妇找的多好，如今有了我的孩子，还得给我陪嫁小汽车，我才能要她。你别生气，哥，等我结了婚，我就给你介绍小美的那些白富美闺蜜认识。哎妈，小强，我真是不知道该说你们什么好了。我现在就只想安安分分的过日子。就在这时，小强的手机响了起来。妈是小美打来的电话，她一定是来求饶的。嘿嘿，我们的好日子就要来喽！哈哈，儿子快接快接，看他怎么说。于是小强接通了电话。小美，你给我打电话干嘛？有好消息吗？没有的话我就挂了，不想听你说废话。小强，你别挂，我有好消息跟你说。你提的条件，我们家同意了。真的吗？你没骗我吧？我可是说没彩礼，还要你家陪送一辆二十万以上的小汽车。真的，小强，我现在都有你的孩子了，我父母不答应还能怎么办呢？再怎样也要为孩子着想啊，所以他们就答应了，还说还有一套婚房呢。只要你以后你对我好比什么都强。嘿嘿，早这样不就对了？算你家识相，先说好这些可不是我要的，都是你家自愿给的呀。是的，小强，都是我们自愿的。你现在在哪呢？我好想你啊！我在我妈这边呢，刚好有点事情，我一会儿就把这个好消息告诉她。
你才这么一会儿就想我了呀？嘿嘿，看来我的魅力还真是大呢。是的，我想你了，小强，你快来小区楼下找我吧，我现在自己一个人很想你。好的，小美，我和我妈说了这件事，让他们也高兴高兴，然后就去找你，你再等我一下。说完，小强就挂了电话。怎么样了，儿子？我看你很开心啊，是不是事情成了？快和妈说说。嘿嘿，妈，你的计谋真高，还真是料事如神。小美嘉果真是同意了，同意不要彩礼，还陪送一辆车。让我意外的是，居然还有一套婚房呢！哈哈哈,哈，妈都出马了，他家跟我比，完全没有胜算。让我意外的是，他家这么快就同意了，我以为还得拉扯几天呢，没想到这么快就投降了。他家还算是识相，要不说还得是我妈呢。我妈出马，他家一家人绑在一起，都不如我妈。要是没有妈，我这婚姻大事可就真的要愁死了。你听见没，张伟？小美嘉同意了，不要彩礼，还陪送车和婚房。就你刚才还在说那些屁话扫我们的兴，这次知道我的厉害了吧？等小强的事忙完了，妈就给你也张罗张罗。哎，妈，我总感觉这是不正常。你们这么过分的条件，正常人家谁能同意啊？哥，你是不是看我马上就要飞黄腾达了？心生嫉妒了呀？妈，你看看我哥现在就开始嫉妒我了。诚心跟你唱反调，你快帮我教训教训我哥，张伟，你再这样说，我可就不认你这个儿子了。你诚心的要和我们过不去是吧？怎么现在净扫我们的兴？你也别嫉妒，等妈和小强过上衣食无忧的日子后，也忘不了你的。哎，你们真是无可救药了，我懒得跟你们说了。说完，张伟就头也不回的走了出去。哥，你干嘛去啊？小强，你别管他，让他走。他现在是长能耐了，再也不是那个听我话的好儿子了。还好妈有你这样一个听话又孝顺的小儿子。妈，你放心，你都让我娶上小美了，我一定会孝顺你的，以后全听你的。小美刚才说想我了，我得先走了。现在都要结婚了，我可得照顾好她肚子里，你那个宝贝孙子。快去吧，快去吧，现在我大孙子最重要了。于是小强也走了出去，打了辆出租车往小美那边赶去。一个小时后。小强来到了小区楼下，看到了小美在等他。亲爱的，我来了，让你久等了。小强话还没说完，突然就跑过来两个人，让你欺负我妹妹，看你还敢不敢欺负我妹妹了！小军给我狠狠的教训他。周围的人听见吵闹声，也赶了过来。姐，你说什么呢？我看你这分明就是在故意气妈，还一百块，我看你买的这双布鞋五块都不值吧？想必你给你家狗买件衣服都不止一百吧？妈好不容易过个生日，你却非要让妈难看，真有你的！是啊，女儿，你弟弟说的对，平日里你不是对你妈很贴心吗？只要她想吃想穿的，你二话不说都会买来送给她。而现在你看看，一双土的掉渣的布鞋，竟然还能给你妈当生日礼物，有你这么做女儿的吗？好，既然这件礼物碍你们的眼，让你们这么嫌弃讨厌，那我现在就把它拿回去扔了。女儿，有件事我不得不跟你说一声，家里最近买了一套新房。产权证上写的是你弟弟的名字，嗯，我都知道了。那你真的不怪我和你爸吗？妈，为什么要怪你们呢？不过我心里也有一个疑惑。你要给我弟弟买房子，我不反对。可是你知道我也是你女儿，同样需要温暖。希望你们能尽量一碗水端平。女儿，怎么我听你这话的语气不对啊？你别误会，你妈只是想告诉你，在这个社会里，女孩子没有房子并不是大问题。但男孩子如果没有房子，可能会很难娶到媳妇。你从小聪明好学，人又乖巧懂事，可以选择依靠自己，也可以选择依靠别人。我知道这对你来说可能不公平，但这就是现实，爸妈没得选，只能把更多的心思放在你弟弟身上。希望你能理解吧。爸，为什么连你也这样认为？女孩子难道就不能有自己的事业、自己的房子吗？为什么总是想着依赖别人？难道你不知道那样会被人瞧不起吗？我不是说女孩子不能有自己的事业和房子，我只是希望你能理解，我们作为父母给你弟弟买房子，也是希望他能有一个安稳幸福的家，将来等我和你妈老了，他能更好的照顾我们。爸妈，你们都为我弟弟打算好了，那我呢？难道就因为我将来要出嫁，是别人家的人，你们就不管我的事吗？说实话，有时我感觉自己在你们心中并不如我弟弟重要，我也并不想与弟弟争抢什么，我只是希望在这个家中能够得到你们平等的对待和尊重。女儿，你还是没能理解爸妈的难处啊！你看现在我们家里经济条件也有限，
，如果我们有能力购买第二套房的话，也一定会为你准备一套的。这点你就放一百颗心吧。”女儿听完，只能选择了沉默。虽然她知道这样的愿望很难实现。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了。留下一句八方来财，你在这个春天必定财运满满，福气连连。转眼到了一年后，女儿，最近家里又新买了一套房，已经登记在了你弟的名下。妈怕你有误会，觉得有必要向你解释一下。你也知道，你弟弟他马上就要大学毕业了，现在社会对男孩子的要求高，压力自然也更大。所以，我们也是为了让你弟能多一些保障，让他在未来的生活和工作中能够更加从容，所以才又给他准备了一套房子。不过我们之前说过，家里要是有能力的话，也会给你买套房子的。你先不要急，要理解爸妈的难处啊。妈，你们之前明明说过，家里有能力的话，也会给我买房子。然而我弟还没毕业，你却在短短一年半的时间，给他买了两套房。你们心里到底是怎么想的？难道在你们心里，只有我弟弟才配拥有房子吗？你们觉？